நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களை வணங்கி இந்த சப்ஜெக்ட் அனைவருக்கும் புரியறதுக்கு இறைவனுடைய திருவொருள் துணை நிற்கணும்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் இந்த சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா மேற்கொண்டு உங்களுக்கு சந்தேகமே கிடையாது அதனால தான் இது எல்லாருமே ஒரு நான் யார் சப்ஜெக்டுங்கிறது ஒரு டஃப்பாக இருக்கும் புரியுமா இதெல்லாம் இது தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது இது எல்லாத்துக்கும் புரியணும்னா ஐயாவுடைய அணுகிறவங்க நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ பெரிய மகான் வந்து இதை வந்து எளிமைப்படுத்தி நம்ம கொடுத்துருக்காரு அதனால் இதை வந்து ஐயாவை வேண்டி விரும்பி நான் கேட்டுக்கிட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் நான் யார் இது ஆன்மீகத்தில் வந்த எல்லா மகான்களுமே இது ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நாம் வந்து நடைமுறைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் நாம் பேசக்கூடிய அந்த நான்கிறது உணர்வு ரீதியான நாள் முதல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் நம்மளை நாம் யாராக உணர்றோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேசுகிறனே தவிர இப்போ நம்ம அவளை பார்த்து நான் யார் நீங்கள் யாருன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் என் பேர் சரவணன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது உங்கள் பேருங்க நீங்கள் யார் அவன் வந்து நான் ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நான் நினச்சிங்க அது உங்கள் உயிரினத்தினுடைய பேர் நீங்கள் யார் நான் இன்னார் அப்படின்னு என்ன வேணால் சொன்னாலுமே நம்ம யாராக உணர்றோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் யாராக உங்களை உணர்றீங்கன்னு தான் கேள்வி கேட்குறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இது ஒரு இன்ட்ராக்ஷனாக பண்ணுவோம் நாம் இந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு எங்கேயாவது புரியலன்னா இந்த புரியாதப்பையே நீங்கள் என்னை கேளுங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் பார்த்தா பேசி முடிச்ச விட்டு உங்கள் கேள்வி வச்சுக்கலாம் நான் சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே இந்த இடத்துல எனக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் அப்போவே கேட்டிங்கன்னா அது அப்பயே கலைஞ்சா தான் அடுத்தது நம்ம போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்படி ஒரு வேண்டுகோள் உங்கள்கிட்ட நான் வைக்கிறேன் நான் சரி ரெண்டு பேர் வந்து நீங்கள் யாராக உணர் புதுசாக இருக்கிறவங்க பழசு வந்து நான் யாருன்னா தெரிஞ்சவங்க தேவையில்லை நீங்கள் யாராக உணர்றீங்கிறத எனக்கு சொன்னீங்கன்னா போதும் ஏன் நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களை நீங்கள் யாராக உணர்றீங்க நான் யாருன்னு உங்களை உங்களை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டா நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் சொல்லுங்க எதுவுமே தப்பு இல்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறோம் ஓகே இப்போ நான் யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு இப்போ என் மனசுலேருந்து ஒரு எண்ணங்கள் வருது எண்ணம் தான் நான் அது வந்து உணர்மனம் வழியாக வெளிப்படுது அந்த உணர்மனத்தில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று அனுபவிப்பவன் இன்னொன்று அனுபவம் இந்த அனுபவிப்பவன் தான் நான் அந்த அனுபவிப்பவன் வந்து அந்த அனுபவத்தோடு முரண்பட்டா அதுதான் வந்து நீங்கள் சொல்கிற உரசல் எல்லாமே இந்த அனுபவிப்பவன் அது கூட ட்ராவல் பண்ணால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இந்த அனுபவிப்பவன் தான் நான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஓகே ஓகேங்க இதுதான் என்னோடய கருத்து ஓகேங்க நான் யார் அப்படின்னு நான் உணரலையா எந்த புத்தகமும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாருன்னாக்கா இதை வந்து காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது என்னுடைய நண்பர் கேட்டார் நீ யார் அப்படின்னார் என்ன பைத்தியகாரத்தனமாக கேள்வி தங்கமுத்து பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லை இதை வந்து என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒரு ஞானிகிட்ட போய் கேட்டார் நான் யாருன்னு நீ விளையாட்டு கேட்குறியா உண்மை கேட்குறியான்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் விளக்குனாருன்னு சொன்னார் இது ரொம்ப நாளாக உறுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த புத்தகங்கள்லாம் படிக்கும்போது நம்ம இந்த உடம்பு இல்லை மனசு இல்லை அப்புறம் என்னென்ன கடைசியாக புரிஞ்சது சத்து சித்து ஆனந்தா ரிஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் பிளிஸ்னு இதெல்லாம் வந்து கேள்வி ஞானம் தான் ஏன் உணரில் ஓகேங்க ஓகே ஓகே அதுதான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஓகே தேங்க்யூங்க தேங்க்யூங்க இல்லை இது எதுக்குன்னா ப பதில் கூட கரெக்டாக வருதோ இல்லையோ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்குள்ள இந்த ஸ்டேஜில் பேச பழகிட்டோமாங்கிறதுக்கு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் வீட்டில் இருக்கேன் எங்கள் அப்பா வர்றார் நான் அப்பாவை பார்த்த உடனே அப்பா அப்படின்னு ஒரு கூப்பிட்றேன் அந்த சமயத்தில் நான் என்ன ஆயிடுறேன் நான் சன் அவருடைய மகன் ஆயிடுறேன்னா நான் வந்து மகன் அப்பாவை பார்க்கும்போது என்னென்ன எனக்குள்ளார் என்னவா ஃபீல் பண்ணுறேன் மறைமுகமாக நான் அப்பான அவரை கூப்பிடும்போது மறைமுகமாக உள்ளுக்குள்ளே நான் மகன் ஆயிடுறேன் என்னுடைய மகனை நான் பார்க்குறேன் அவனை பார்த்த தருணத்தில் நான் மகன் அவனை பார்க்குற தருணத்தில் என்னை அறியாமலேயே நான் என்ன ஆயிடுறேன் எனக்குள்ளார் நான் அவனுடைய அப்பாவை ஆயிடுறேன் தந்தையை ஆயிடுறேன் மனைவியை பார்க்கும்போது கணவன் ஆயிடுறேன் நான் பார்க்கப்படும் காட்சிக்கு தகுந்தார் போல் எனக்குள்ளார பார்க்கப்படுபவன் வந்துடுறான் இதெல்லாம் புரியுதுங்களா 
இதில் யாருக்குமே இது டவுட் கிடையாது நான் யாரை பார்க்குறேனோ எந்த காட்சியை பார்க்குறேனோ அந்த காட்சிக்கு தகுந்த காண்பவனாக நான் மாறிடுறேன் ஓகே இதில் யாருக்கும் டவுட் இல்லை இல்லை இப்போ என்னுடைய கார் இருக்குது நான் அதை கா இது என்னுடைய கார்னு நான் அதை பார்க்குறேன் அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கார் என்பது என்னால் பார்க்கப்படும் பொருள் நான் யாருனா காரை உடையவன் இது என்னுடைய கார் நான் யார் நான் காரை உடையவன் ஓகேங்களா இந்த ஆங்கிளில் தான் நான் உங்களை கேட்குறேன் இதுதான் உணர்வு ரீதியாக நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நான் இப்போ நண்பரை பார்த்தா அவர் என்னுடைய நண்பர் நான் அவருடைய நண்பர் அப்படின்றலாம் இப்போ இந்த நான்கிறது இடத்திற்கு தகுந்தார் போல் ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் பார்க்குற அனுபவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அனுபவிப்பவனாக உள்ள மாறுது கரெக்டுங்களா இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா டவுட் இல்லை இல்லை ஓகே இப்போ ரெண்டாவது என் கார் நான் பார்க்குறேன் அது என்னுடைய கார் நான் வந்து காரை உடையவன் இங்கே ஒரு கேள்வி என்னென்னா என்னிடம் கார் இருப்பதால் நான் காரை உடையவனாக இருக்கிறேன்னா இல்லை நான் காரை உடையவனாக இருப்பதால் என்னிடம் கார் இருக்குதா ஓகே இதில் யாருக்கும் டவுட் இல்லை ஸோ இந்த கார்னால் நான் காரை உடையவனாக இருக்கேன் ஓகேங்களா இது எதுவும் டவுட் இல்லை நான் என் மகனை பார்க்கறதுனால தான் நான் தந்தையாக மாறி இருக்கேன் ஓகேங்களா சரி இதெல்லாம் வந்துட்டோம் இதெல்லாம் புறம் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ ரெண்டாவது எனக்கு திடீர்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பயம் வருது அப்போ நான் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் பயம் அப்போ நான் யாராக இருக்கிறேன்னா நான் பயப்படுபவனாக இருக்கேன் கரெக்டுங்களா நான் வந்து பயப்படுபவன் பயம் அனுபவம் பயப்படுபவன் அனுபவிப்பவனாக இருக்கான் கோபம் வந்தாலும் அப்படி தான் எனக்கு கோபம் நான் வந்து பொதுவாக பேச்சு வழக்கில் என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஏன் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் கோபம் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது கோபம் வந்ததை நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன நான் கோவப்படுபோனா என்ன பார்க்குறேன் ஆனால் பேசும்போது எனக்கு கோபம் வந்துருச்சுங்க திடீர்னு அப்படிங்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தது கோபம் தான் அன்கான்சியஸாக கோபம் வந்துருச்சு வந்த உடனே என்ன நான் எப்போ கோபம் வந்துருச்சுன்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணுறனோ அந்த சனத்தில் நான் கோபப்படுவோம்னா மாறி இருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் யாருக்கும் இது டவுட் இல்லையே ஓகே இப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறேன் கோபம் வந்ததால் நான் கோபப்படுபோம்னா மாறினா நான் கோபப்படுபோனாக இருந்ததால் கோபம் எனக்கு வந்ததா வெரி குட் கோபம் என்பது தான் முதன்மையானது கோபம் வந்ததால் தான் நான் கோபப்படுவோம்னா மாறி இருக்கேன் எனக்கு பயம் வந்ததால் தான் நான் பயப்படுவோம்னா மாறி இருக்கேன் இப்படி எனக்கு எந்த வகையான அனுபவம் ஏற்படுகிறதோ அந்த அனுபவத்திற்கு தகுந்த அனுபவிப்பவனாக நான் மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த நான்கிற உணர்வு கணம்தோறும் புதிது புதிதாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது கணம்தோறும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு என்ன அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுதோ அந்த அனுபவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அனுபவிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கான் ஓகேங்களா அப்போ அனுபவம் என்பது முதன்மையானது அனுபவிப்பவன் என்பது செகண்டரி தான் இதுதான் நான் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னொன்று சொல்லலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ஆங்கிளில் மாத்திரேன் அனுபவம் என்பது தான் நிஜம் அனுபவிப்பவன் என்பது அனுபவத்தால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நிழல் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மையமாக கோபம் என்பது நிஜம் கோபத்தால் உருவானவன் தான் கோபப்பட்டவன் கோபப்பட்டவன் என்பது நிழல் கோபம் வந்த வந்ததுனால தான் கோபப்பட்டவன் வந்திருக்கான் இது வரல உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை இதில் எங்கேயாவது நீங்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கிறீங்களா எக்ஸாம்பிள் தானே இதே வச்சுக்கிங்க உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு இந்த பயத்திலிருந்து விடு பண்ணும் இந்த பயம் எனக்கு பிடிக்கல ஏதோ ஆயிடு மூணு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ பயமுங்கிற அனுபவம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்போ உங்களை வந்து நீங்கள் பயப்படுவோம்னா உள்ள ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எப்படி வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கார் இருந்தால் கார் இருக்கிறதுனால நீங்கள் காரை உடையவனாக இருக்கிறீங்க அதனால் பயம் வந்ததுனால நீங்கள் என்ன ஆகிட்டீங்க பயப்படுவோம்னா ஆகிட்டீங்க இப்படி தான் நமக்கு எல்லா அந்த இந்த நான்கிற உணர்வானது ஒவ்வொரு கணம்தோறும் ஒவ்வொரு வேஷமிட்டு கொண்டு இருக்கிறது அந்த வேஷங்கிறது அனுபவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள வந்து அந்த அரிதாரங்கள் 
புத்தர் சொல்கிறார்ல நிர்வாண மனம் இந்த அரிதாரமற்ற நிர்வாண மனத்தை தான் அவர் சொல்கிறார் ஆனால் கணந்தோறும் அரி அரிதாரங்கிறது நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம அரிதாரங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது கணந்தோறும் ஓகேங்களா இதில் யாருக்கு எதுவும் டவுட் இல்லை ஓகே இப்போ அடுத்ததை என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து சில கொள்கைகள்லாம் வச்சுருக்கேன் கோபம் மோசமானது பயம் மோசமானது இதெல்லாம் வரக்கூடாது இந்த விடுபண்ணு கோபம் வந்துருச்சு கோபம் வந்ததால் நான் கோபப்பட்டோன்னா மாறிட்டேன் கோபத்தினால் தான் கோபப்பட்டோனா மாறியிருக்கேன் ஆனால் அந்த கோபப்பட்டவன் தான் எனக்கு கோபம் பிடிக்கல இந்த கோபத்தை நான் விடுபடணும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறானா அந்த கோபப்பட்டவன் தான் நினைக்கிறான் கோபத்தால் உருவான கோபப்பட்டவன் கோபம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறான் இது சாத்தியமா அவனுக்கு சொல்கிறதுக்கு ரைட்ஸே இங்கே கிடையாது நிஜத்தால் தோன்றிய நிழல் நிஜம் எனக்கு பிடிக்கவில்லைன்னு சொல்லுது ஆனால் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது கோபம் இருக்கும் வரை கோபப்பட்டவன் அங்கே இருப்பான் இந்த கோபமும் கோபப்பட்டவனும் சேர்ந்தது தான் ஒரு முழுமை ரெண்டும் சேர்ந்ததா ஒரு முழுமைன்னு சொல்லலாம் இந்த முழுமை வந்து உடையாது ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் மாறி கோபம் இல்லாத கோபப்பட்டவன் கிடையாது கோபப்பட்டவன் இல்லாத கோபமும் கிடையாது எப்பயுமே இது தோண்டாவே தோண்டிடும் நிஜம் வந்தாலே நிழல் வந்துடும் ஓகேங்களா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாம் ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் மாதிரி தான் இது இதை பிரிக்க முடியாது ஆனால் இதற்குள்ளான முரண்பாடு எப்போ வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கோபப்பட்டவன் நினைக்கிறான் இந்த கோபங்கிறது மோசமான உணர்வு இது எனக்கு ரொம்ப என்னை ஆட்டி படைக்குது இதுலேருந்து விடுபடுன்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த முழுமை வந்து டுவைல்னஸ் தான் அங்கே மாறுது ரெண்டாக பிரியுது தனக்கு தகுதியே இல்லாதது அது இது கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதி கோபத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கோபப்பட்டவனுக்கு கிடையவே கிடையாது ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் எனக்கு இது பிடிக்குது பிடிக்கலன்னு தன்னுடைய விருப்பு விருப்பம் அங்கே காட்டுறான் உண்மையில் அந்த அதுக்கு வந்து வாய்ப்பே கிடையாது குழந்தைங்க யாருமே அப்படி போராடுறது கிடையாது பிறந்த குழந்தைங்க கள்ளங்கபடமற்ற இன்னசென்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க வந்து எனக்கு இந்த உணர்வு பிடிக்கலன்னு போராடுறது கிடையாது அதுக்கு கில்ட் ஆகிறது கிடையாது திடீர்னு அப்பாவை போய் ஓங்கி ஒரு அடி வெடிக்கும் அது அப்பாட்டே போய் கொஞ்சம் அப்பாவை தூக்கி வச்சு சொல்லும் ஏன்னா அது எந்த ஒரு கில்ட்டும் ஆகிறதில்லை பெரியவங்களான விட்டி தான் நமக்கு எல்லாமே இந்த கன்னிங்னஸ் மனசில் வந்து இந்த இந்த உணர்வு மோசமான உணர்வு இது நல்ல உணர்வு இதை தக்க வச்சுக்கணும் இதை அப்புறப்படுத்தணுங்கிறது எல்லாமே இருக்குது வேண்டுதல் வேண்டாமை இளாநடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல இது அகத்துக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு அற்புதமான குரல் அகத்தை பொறுத்தவரையில் நமக்கு வந்து இது வேணும் இது வேணான்னு நீங்கள் தரம் பிரிச்சிங்கன்னா அதுதான் துன்பத்திற்கான மூல காரணம் அங்கே தரம் பிரிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா கோபத்தால் உருவான கோபப்பட்ட வந்து எனக்கு கோபம் பிடிக்கலன்னு சொன்னால் அதில் நியாயமும் இல்லை அவனுக்கு அதை நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதியும் இல்லை ஆனால் நம்மளாம் என்ன சொல்கிறோன்னா எனக்கு இந்தந்த உணவுலாம் பிடிக்கலிங்க எனக்கு கஷ்டப்படுறது பிடிக்கல வருத்தம் வந்தால் தான் வருத்தப்பட்டவனே இங்கே வந்திருக்கிறான் வருத்தம் தான் முதன்மையானது வருத்தம் வந்த விட்டு தான் வருத்தப்படுறவன் வந்தான் ஸோ இதை நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதி இந்த அனுபவிப்பவனுக்கு இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த அனுபவம் எப்படி தாமாக தோன்றி மறையுதோ அது மறையும் போது அனுபவிப்பவனும் மறைஞ்சிருவான் அனுபவம் மாறும்போது அனுபவிப்பவனும் மாறிடுவான் நீங்கள் இதுதான் இப்போ எனக்கு கோவத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்துருவாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடிவு தப்பு இப்படி பண்ணிடக்கூடாதுன்பாங்க ஏன்னா அந்த அந்த ஆளும் இப்போ இல்லாமல் இந்த நபர் உள்ளுக்குள்ளே வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது என்னங்க சொல்கிறீங்க நிரந்தரமாக ஒரு நான் இருக்கமா நினைக்கிறேன் நீங்கள் திடீர்னு உள்ளுக்குள்ளே வந்து நிரந்தரமாக நான் யாரும் இல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்கிற நான் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே நான் பிறந்ததுலேருந்து நான் மட்டும்தான் இருக்கிறதா நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் இது ஒரு மாயை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பிறந்ததுலேருந்து நான் சாஸ்திரமாக நான் ஒருத்தர் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து பல அனுபவங்கள் வந்து போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மை அப்படி அல்ல சனத்துக்கு சனம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த விளக்கத்தை கூறதுக்காக வேதத்தில் ஒரு கதை சொன்னாங்க என்னென்னா ஒரு ஆற்றங்கரையோரத்தில் ஒரு முனிவர் உட்காந்துருக்கார் அவர் அன்னைக்கு காலையிலிருந்து காலையிலேருந்து தவம் செஞ்சுட்டு உட்காந்துட்டுருக்காரு சீடர் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு பெண்கள் வந்து வெண்ணெய் தயிர் மோர் எல்லாம் விற்கிறதுக்காக வராங்க போயிட்டு 
வித் வேறு கரையிலேருந்து இங்கே வராங்க வந்து விற்றுட்டு திரும்பி போகும்போது பார்த்தா காலையில் தண்ணி கம்மியாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு வந்துட்டாங்க திரும்பி போகும்போது ஆறு வந்து கரை புரண்டு ஓடிட்டு இருக்குது கடந்து போக முடியாதாட்டு இருக்கு அப்போ வந்து சாமி நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க எதையாவது அருள் பண்ணி எனக்கு வழி கொடுக்குற ஏற்பாடு பண்ணுங்க நான் அந்த கரையை கடந்து போகணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அவர் பார்க்குறாரு சரி எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்குதுமா ஏதாவது வெண்ணம் இருக்கா தயிர் இருக்கான்னு கேட்குறாரு வித்தது போக நிறையா மீதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க நல்லா திவ்யமாக ரசித்து சாப்பிட்றாரு நல்லா சாப்பிட்டு ஆற்றுக்கிட்டு போய் கேட்குறார் ஆரே நான் விரதம் இருப்பது உண்மையானால் இந்த பெண்களுக்கு வழி விடுங்கிறார் ஆறு வழி விடுது இந்த பெண்கள் ஆச்சரியம் போயிட்டாங்க ஆச்சரியப்பட்டுட்டு போயிட்டாங்க சீடன் கேட்குறான் கண் எதிர்ப்பதா வெண்ணையும் தயிருமா நல்லா சாப்பிட்டார் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆறுகிட்ட போய் நான் இப்போ விரதம் இருக்கிறது உண்மையாக இருந்தா வழிவிடுன்னு சொல்கிறாரு ஆறு வழிவிடுதுன்னா இவர் பொய் சொல்கிறாரா இல்லை உண்மை சொல்கிறாரா ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லைங்களா அப்போ அந்த சீடன் கேட்குறான் என்ன சுவாமி அப்படி சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டவன் சாப்பிட்டவனோடு போய்விட்டான் பசி ஆறியது பசித்தவன் போயிட்டான்பா இப்போ நான் வேற நபர் அப்படிங்கிறது அப்போ தான் அகத்தளவில் கனந்தோறும் நாம் புதியவர்கள் தான் அப்படிங்கிறத அந்த உண்மையை சொல்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கதை வந்து வேதத்தில் வச்சுருக்காங்க இதை வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறத ஸ்லைட்லாம் ரெடி பண்ணேன் இப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் இல்லாதனால உங்களுக்கு போட முடியல யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் நிரந்தரமான நான் ஒன்று இல்லையா நிரந்தரமான நானுக்கு வந்து அது வடிவம் இல்லாமல் உணரும் தன்மை இல்லாமல் ஒன்று இருக்குது உள்ளார ஓகேங்களா அது நிரந்தரமாக ஒன்று இருக்குது எப்போ உணரும் தன்மை வருதுன்னா எப்போ அனுபவங்கள் ஏற்படுதோ அப்போ தான் அது அனுபவிப்பனாக தன்னை உணருது அது ஒன்று உணரும் தன்மை இல்லை இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தண்ணீரின் வடிவம் என்ன சொல்லுங்கள் தண்ணீருக்கு என்ன வடிவம் வடிவமற்றது சரி இதே தண்ணீரை ஒரு டம்ளரில் நான் ஊற்றிட்டேன் இப்போ தண்ணீரோட வடிவம் என்னன்னு கேட்குறேன் இந்த தண்ணீரோட வடிவம் என்னங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவீங்க டம்ளர் அப்படிங்க சரி உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கும்போது இதுலேருந்து எடுத்து நான் வேறு ஜாடியில் ஊற்றிட்டேன் டம்ளரா ஜாடி மாதிரி தெரியுதுங்கிறேன் இப்போ அது ஜாடி தண்ணிக்கு நிரந்தர வடிவம் கிடையாது பாத்திரத்திற்கு தகுந்த வடிவத்தை எடுக்குதா தண்ணீவின் தண்ணியினுடைய வடிவத்திற்கு காரணம் என்ன அந்த பாத்திரம் தானே எப்படி தண்ணியினுடைய வடிவத்துக்கான காரணம் பாத்திரமோ அது மாதிரி நம்முடைய இந்த அனுபவிக்கும் நானுக்கான வடிவத்திற்கான காரணம் அனுபவம் எப்படி தண்ணி எந்த ஒரு தண்ணியை பாத்திரம் மாற 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 எப்படி அதனுடைய வடிவம் மாறுதோ அப்படி நமக்கு அனுபவங்கள் மாற 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 அனுபவிப்புன்னு மாறிட்டே இருக்கான் இதுதான் நட நமக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப கனந்தோறும் நம்ம புதியவர்கள் தான் மாறிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ற தகுதி நமக்கு கிடையவே கிடையாது அனுபவத்தோட போராடாத தன்மையில் இருக்கும்போது தான் இந்த விடுதலையில் இருக்கும்போது தான் எப்படி தோன்றி மறையுதோ அப்படி அனுபவங்கள் மறையும் போது அந்த அனுபவிப்புன்னு மறைஞ்சிருவோம் நமக்கு இப்ப என்ன அப்ப நமக்கு என்னதான் வேலை இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் போது ஒரு அனுபவிப்பு வர பார்த்தீங்களா அந்த அனுபவிப்பவனுக்கு புறம் சார்ந்த வேலை தான் இருக்கு அந்த அனுபவத்தை புறத்தில் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து கூட்டிட்டோம் எனக்கு ஒரு அனுபவம் வருது இப்போ நண்பர்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு பேசக்கூடியவனை நான் உள்ளே இருக்கிறேன் இந்த பேசக்கூடியவனை நான் மாற்றுறதோ இப்போ எனக்கு ஒரு பயம் ஏற்படுது இப்படியே நீ கட்டாத சொல்கிறையா சொதப்பிடாதன்னு ஒரு பயம் ஏற்படுதுன்னு வச்சிக்கங்களேன் அந்த பயத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறவனா அந்த பயத்தை நான் நிர்வாகம் பண்ணுறதை விட அந்த பயத்தை பயன்படுத்தி இந்த அனுபவத்தை நான் வந்து இன்னும் என்ன மாதிரி தெளிவாக சொன்னால் இவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணாமல் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுல நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் கவனமாக அதை நான் கையாளலாம் ஸோ நமக்கு அனுபவிப்பனுக்கு என்ன வேலைனா அந்த அனுபவம் சார்ந்த புற வேலைகள் தான் இருக்குது அதை நிர்வாகம் பண்ணோம் அப்படின்னா புற வேலையும் சக்ஸஸ் ஆகும் அனுபவங்கள் மாறும்போது அதுக்கு தகுந்த அனுபவிப்புன்னு மாறிடுவோம் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க கிரிட்டில் ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஏதாவது இருக்குமோ இந்த பயத்தினுடைய வெளிப்பாடு பயப்பட்டவனா உள்ள இருக்கிறீங்க பயப்பட்டவன் பயத்தை நிர்வாகம் பண்றதை விட என்ன பண்ணலாம்னா டார்ச் லிட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு குச்சி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் கவனமாக அந்த பாதையை கடக்கலாம் 
அதற்கு அந்த பயம் வந்து உதவியாக இருக்குது இதற்கான வாய்ப்பு தான் இருக்கே தவிர நம்ம பயத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்னஸ் ரெண்டாயி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று முரண்படுது இந்த முரண்படும் போது என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்றாக இருக்கிறது முழுமை இப்போ ஒரு பழம் இருக்குது ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருக்குது அது முழுமையாக இருக்குது இப்படி விட்டு விட்றேன் அது ஈஸியாக உருண்டு போயிடும் ஃப்ளோங்கிறது முழுமை எப்பயுமே ஃப்ளோ ஆகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே பழத்தை அனுபவம் வேற அனுபவிப்பு நேரம் ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ விட்டுட்டா போகுமா அது நீ உள்ளுக்குள்ள முரண்பட்டீங்கன்னா ஒன்றாக இருந்தவர்கள் இரண்டாக மாறிடும் டியூல்னஸ் வந்துடும் அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டியூல்னஸ் முடியிறவங்க உங்கள் போராட்டம் இருந்துட்டு இருக்கும் கடந்து போகாது இதனால தான் இன்னைக்கு காலையில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குது சீக்கிரம் அந்த அனுபவம் போயிடுது ஆனால் ஒரு கஷ்டம் வரும்போது போகிறதுக்கு பாடி படாத பாடு பட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னாரு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கஷ்டம் நமக்கு பிடிக்கல பிடிக்கலைங்கும் போது என்ன ஆகுது ஆனால் நம்ம அது பிடிக்கலைன்னு நாங்கள் போராட ஆரம்பிக்கிறோம் வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாமல் இது வேணும் இது வேணாம்னு முடிவு பண்ணும்போது அந்த பயணம் தடையாகுது என்ன இருந்தாலும் சரி அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஃப்ளோ தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு துக்ககரமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது தாங்க முடியாத வேதனையாக கூட இருக்கலாம் நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைங்கிற இதை நீ அதை நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதி நமக்கு இல்லைன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அனுபவத்தோடு சேர்ந்து அனுபவிப்பு ஃப்ளோ ஆகிடுவோம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நான் யாருடைய புரிதலுக்குனுடைய நோக்கமே நம்முடைய அனுபவத்தை நிர்வாகம் த பண்ணும் தகுதி நமக்கு இல்லை ஏன் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த விளக்கத்தை நான் இந்த விளக்கத்தை நம்ம ஐயா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம தான் நிஜம் அனுபவம் தான் நிழல் அப்படின்னு நினைச்சிட்ருக்கோம் அதுதான் எனக்கு திருப்பி ஒரு உண்மையில் வந்து நம்ம தான் நிச்சயம் நம்ம தான் அப்படி நிலையாக இருக்கும் நிழல் தான் வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அது அனுபவம் தான் வந்து வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அப்போ எப்படி அதை வந்து நம்ம நிழல்னு எப்படி மாற்றி அனுபவம் வந்து நிழலுங்க நிஜம்ங்கிறத வந்து எப்படி மறுபடி இப்போ கார் இருக்கிறதுனால நீங்கள் காரை உடையவரா நீங்கள் காரை உடையவராக இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட கார் இருக்கா கார் இருக்கிறதுனால தான் நான் கார் உடையவனாக இருக்கேன் ஓகேங்களா பயம் வந்ததால தான் பயம் தான் ஃபஸ்ட்டு வருதுங்க பயத்தை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணதுனால தான் உங்களை நீங்கள் பயப்பட்டவனா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த பயமோ எந்த அனுபவமே இல்லைன்னா எந்த ஒரு அனுபவிப்புனாவும் உங்களை ஃபீல் பண்ணவே மாட்டீங்க அனு அப்போ வந்து அது வந்து நிழலாக மாறிடுறது அது வந்து அது நம்ம நம்ம அப்படி நிலையா நம்ம இருக்கோம் ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது அப்படி போகல அதுதான் சொன்னாங்க நாம தொடர்ந்து இருக்கிற மாதிரியும் நமக்கு எல்லா அனுபவங்களும் வர மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு மாயை தான் உண்மையில வந்து நீங்க உங்களை யாருன்னு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது மனசுல நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க இந்த நான் எங்க இருக்குன்னு ஒண்ணுமே இருக்காது மனரீதியாக <laughs> 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 புற ரீதியாக வந்து நீங்கள் வந்து பிறந்ததுலேருந்து வளர்ந்து வளர்ந்து செல்கள் வளர்ந்து நீங்கள் ஒரு உருவமாக இப்போ தெரியுறீங்க இது வந்து புறம் புறத்தில் பர்மனண்ட்டாக ஒரு ஆள் இருக்கிறோம் நம்ம புறத்தில் போய் நேற்று ஒருத்தர் கடன் வாங்கிட்டு இன்றைக்கி அவங்க கடன் கேட்க வந்தா ஏன் நேற்று இருந்தவர் நான் இல்லையா இன்றைக்கி வேறு ஆள்னு சொன்னால் அவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க புறத்தை பொறுத்தவரை கமிட்மெண்ட் உண்டு நாம் நிரந்தரமான ஒரு நபர் தான் நம்முடைய வார்த்தைக்கு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதுக்கான மதிப்பு உண்டு எல்லாமே உண்டு அக ரீதியாக நான் என்ற உணர்வு ரீதியாக நம்முடைய நிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரே தண்ணியாக கூட இருக்கலாம் அதனால வந்து நம்ம நிழல் நம்ம நிழல் தான் நாம தான் நிழல் இந்த நாம உணர்றோம்ல உள்ளார ஒரு உணர்வு போவோனா ஒரு அனுபவத்திற்கு தகுந்த அனுபவிப்பு நினைக்கிறோம்ல அதுதான் நாம இப்ப நீங்க ஒரு ஆபீஸில் இருக்கிறீங்க உங்க ஆபீஸ்ல ஒரு பிரச்சனை உங்க அது உங்களுக்கும் உங்க மேலதிகாரிக்கும் ஒரு பிரச்சனை உங்களை குற்றம் சொல்லி திட்டிட்டாரு அவரு தப்பு பண்ணிட்டு என்ன எப்படி குற்றம் சொல்லலாம்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வேதனை அந்த வேதனை வந்தனால வேதனை குறிவரா நீங்க வந்துட்டீங்க ஆனால் அந்த வேதனை உங்களுக்கு பிடிக்கலை தப்பே பண்ணாமல் என் மேலே குற்றம் சுமத்திட்டாங்க எனக்கு இந்த வேதனை பிடிக்கல அப்படின்னு இங்கே ஒரு உள்ளே வந்து போராடிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க மனைவி இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் என்ன ஆகணும் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக மாறணும் ஆனால் வீட்டுக்கு போயும் 
ஆஃபீஸ் மேனேஜராக இருப்பீங்க ஒய்ஃப் வீட்டு போய் சத்தம் போடுவீங்க குழந்தைங்களை வந்து திட்டுவீங்க இதெல்லாம் வந்து அங்கே காட்ட வேண்டிய கோபம் இங்கே வந்து காட்டுவீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போராடிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஐஸ் கிட்டியாக மாறிட்டீங்க டம்ளரில் இருந்த தண்ணி டம்ளர் வடிவம் எடுத்துருச்சு அது ஐஸ் கிட்டியாக மாறிடுச்சு அதை கொண்டு போய் ஜாடியில் போட்டாலும் ஐஸ் கட்டி டம்ளராகவே தான் இருக்கும் அது ஜாடியாக மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது ரொம்ப நேரம் ஆகுது இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனைக்கே மிகப்பெரிய காரணமே தண்ணியாக இருந்தீங்கன்னா ஜாடியில் ஊற்றுனே நீங்களும் ஜாடியாக இருப்பீங்க எப்போ நம்ம தண்ணியாக இருக்கிறோமோ அப்போ எல்லா பாத்திரத்துக்கும் பொருந்தலாம் எல்லா பாத்திரத்தினுடைய மூளை முடுக்கிலையும் நிரம்பலாம் ஆனால் நீங்கள் க ஐஸ் கட்டியாக இருந்தீங்கன்னா வேறு பாத்திரம் மாறும்போது அது அங்கே மாறுறதுக்கு லேட் ஆகுது நீங்கள் வீட்டில் ஆஃபீஸில் ஏற்பட்ட அனுபவம் போராட்டம் அந்த வேதனை அப்படியே வீட்டுக்கு வரீங்க அந்த வேதனை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போராடிட்டு இருக்கீங்க வீட்டுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ஒரு மேனேஜராகவே இருக்கிறீங்க இல்லை வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு தகராறு அவமானப்படுத்திட்டாங்க அந்த கோபத்தில் கோவப்பட்டவராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் போனாலும் வீட்டு பிரச்சனையே அங்கே காட்டுவீங்க பிடித்து வைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இறுக்கம் தான் உரை நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குது அந்த உரை நிலை தான் தண்ணீரை பனிக்கட்டியாக மாற்றுது தண்ணீர் உதாரணம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நீங்கள் தண்ணீராக இருக்கணும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணலை நீங்கள் போராடலை நீங்கள் எப்பவுமே தண்ணியாக தான் இருப்பீங்க தண்ணியாக இருக்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பொருந்துவோம் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஆளாக மாறிடுவோம் எதுலையுமே போகிறது யாரால் வந்து ஒரு சூழ்நிலையில் கரெக்டாக பொருந்த முடியுதோ அவர்களால் தான் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த தீர்வை கொடுக்க முடியும் நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு பிரச்சனையோட வீட்டுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கு உங்களால் தீர்வு கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் வீட்டில் பொருந்தினா தான் வீட்டில் உங்களால் தீர்வு கொடுக்க முடியும் எப்படி பொருந்துவோம் நீங்கள் உங்கள் அந்த அனுபவிப்போன அனுபவத்து மாதிரி மாறணும் சூழ்நிலையே மாறினா கூட நம்ம உருவத்தை மாற்றாமல் இருக்கிறோம் என்ன காரணம் உரைநிலைக்கு போகிறதுனால தான் ஆயிடணும் இந்த நான் என்பது அனு உணர்வு ரீதியாக செய்ய மன ரீதியாக நம்ம வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு நம்ம அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதி இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் இதை தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புரிதல் இது சம்மந்தமான வேற ஏதாவது கேள்வியில் இருந்தாலும் எஸ் இது வந்து ஒரு இதை புரிஞ்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அடுத்த கேள்வி வந்து ஏன் எனக்கு இதை சரி பண்ண முடியலங்கிற கேள்வி வராது நீங்கள் சொன்னதை நான் ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அனுபவங்களுக்கு முன்னாடி அன்மேனிஃபெஸ்டாக ஒரு நிரந்தரமாக ஒரு நான் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் அதுதான் ஒரு நான்கிறது அவருக்கு என்ன பயம்னா என்ன மாறிட்டே இருக்குது நிரந்தரமாக இல்லையேன்னு தோன்றலாம் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நான்கிறது அன்சேஞ்ச்டு இந்த அனுபவிப்பவன் தான் மாறிட்டு இருக்கிறான் என்னன்னு கேட்டிங்க தண்ணி இருக்குது நிரந்தரமாக வடிவம் இல்லாமல் இருக்குது அது அதால் உணர முடியல நம்மளாலேயும் நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக உணர முடியாது எப்போ உணரணும் அனுபவம் வரும்போது தான் நம்மளை நம்ம இருக்கிறதே நமக்கு தெரியும் நீங்கள் நீங்கள் அனுபவமே இல்லாமல் ஒரு நாளை உணரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது சாத்தியமே இல்லை அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அது எல்லாமே நம்ம ஆன்மா உணர்றது சாத்தியமானால் ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம எல்லாமே அதனால் அது சாத்தியம் இல்லை இது இந்த நான் யார் இந்த வகையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு இந்த கேள்வி அடுத்து வந்து ஏன் எனக்கு இப்படி வருது எனக்கு மட்டும் ஏன் கஷ்டம் அப்படிங்கிற கேள்வி யார் கேட்குறா அந்த கஷ்டங்கிற அனுபவத்தினால உருவான அனுபவிப்பும் கேட்குறான் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப எளிமையான புரிதல் தான் இது எப்படி ஏன் கண்டினியூஸாக இருக்கு சூப்பரான கேள்விங்க நமக்கு என்னமோ தொடர்ந்து காலையிலிருந்து இந்த நான்கிற உணவு தொடர்ந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா இப்போ இப்போ நான் பேர் நான் தான் ராஜசிம்மன் நான் தான் இது அப்படி அந்த கண்டினியூட்டி வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கும் அதை தான் சொல்கிறேன் ஐயா காலில் சொன்ன மாதிரி என் பேர் ராஜசிம்மன் நான் இது படிச்சிருக்கேன் என் கேரக்டர் இதெல்லாம் உங்கள் மெமரியில் இருக்குது அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு அது எடுத்து காட்டுது இந்த மனசு வந்து ஈஸியாக கனெக்டிவிட்டி பண்ணும் எல்லாத்தையுமே அது தனித்தனியாக தான் அந்த அனுபவிப்பு ஒன்று வந்தால் கூட அது கனெக்டிவிட்டி பண்ணும் அது ஒரு இதுதான் ஒரு மாயை நம்ம சொல்கிறோம் நாம் இப்போ ஒரு எண்ணம் வருதுங்க இந்த எண்ணம் மறைஞ்சு இன்னொரு எண்ணம் வந்துருச்சு இந்த எண்ணத்துக்குரிய நான் இருக்குது இந்த இந்த எண்ணத்தை உணருது இந்த எண்ணத்துக்குரிய நான் இருக்குது இந்த எண்ணத்தை உணருது இந்த கேப்பில் எண்ணமும் இல்லை எண்ணு போகணும் அங்கே இல்லை அப்போ அந்த கேப் உங்களால் உணரவே முடியாது அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துடுது மெமரியில் மட்டும் இல்லை மெமரியிலிருந்து என்னோடய கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது என்னோட மெமரியில் இருந்து தானே எடுத்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை க
இப்போ தான் வந்து ப்ரொஜெக்டர் வந்து படம் காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் வருது ப்ளஸ் பிக்சர் இருந்துச்சுங்களே தனித்தனி பிக்சர் தான் ஆனால் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஒரு படம் ஓடுது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிக்சருக்கும் அடுத்த பிக்சருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப்பை வந்து அங்கே அமைஞ்சு எரியுது எங்கே ஸ்க்ரீனில் அந்த அமைஞ்சு எரியறதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி நம்முடைய கண்ணினுடைய தன்மை வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறதா அதை இருத்தி வைக்குது அதனால நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா தொடர்ந்து ஒரு இயக்கம் இயங்குற மாதிரி தெரியுது அது மாதிரி தான் மனசுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணமே தோன்றாத நிலையில் எண்ணு போகணும் அங்கே இல்லை அங்கே உணரக்கூடிய நபரும் அங்கே இல்லாதனால ஒரு தொடர்ச்சியான இயக்கம் மாதிரி அது நமக்கு தெரியுது தொடர்ந்து நான் காலையில் நான் ஒருத்தம் தான் இருந்துட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நீ சொல்லலாம் காலையில் நான் கோவப்பட்டேன் அப்படின்னா அந்த கோவப்பட்டோம் இப்போ கிடையாது அந்த அனுபவத்தை நினச்சி பார்க்குற ஒரு அனுபவிப்புனா இருக்கிறீங்க நீங்கள் அவ்வளோதான் எல்லாமே மாறிக்கிட்டு தான் இருக்குது சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா அனுபவம் தான் நிஜம் அனுபவிக்கிறோம் பொய்ன்றது அது நான் அப்படி சொல்கிறத விட ரெண்டும் இணைஞ்சது தான் ஒரு முழுமை ஆனால் வந்து அனுபவத்துக்கு தான் முக்கியதும் அனுபவிப்போங்கிறதும் ஒரு வகையான அனுபவம் தான் நாம் தான் அனுபவிப்போம்னு ஒரு பேரை கொடுத்துட்ருக்குறோம் அனுபவிப்போம்னு ஒரு அனுபவம் தான் ரெண்டுமே ஒரு எண்ணத்தின் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் மாதிரி அது ஓகே அந்த நான் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அனுபவத்துக்காக தான் நானேவா ஆமாம் அனுபவம் இல்லாத நானை நீங்கள் உங்களால் உணரவே முடியாது முடியாது கண்டிப்பா <laughs> தண்ணிக்கான வடிவமே வந்து பாத்திரம் தான் மட்டும்தான் வரும் பாத்திரம் இல்லாமல் தண்ணிக்கு வடிவம் கிடையாது ஓகே சார் இப்போ ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு இப்போ அவருக்கு அனுபவம் இல்லை ஆனால் இப்போ நான் ஒன்று இருக்குமா அந்த உடம்புல இருக்காது பட் நான்ன்றது ஒன்று வேற உயிர் எடுக்குன்னு சொன்னார்ல என்ன தையா இது வந்து வேற சப்ஜெக்ட் இதுதான் சொல்றேன் நான் நம்ம உடல் வந்து ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல உடல் இது சூக்கும உடல் காரண உடல் ஓகேங்களா மூன்று வகையான உடல் இருக்கு ஸ்தூல உடல்ங்கிறது இந்த பரு உடல் சூக்கும் உடல்ங்கிறது நம்முடைய நினைவு தொகுப்பு நம்முடைய தாட் நம்ம இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லை இதெல்லாம் சூக்கும் உடல் இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது காரண உடல் நம்முடைய இயல்புனுடைய தொகுப்பு இந்த உடலை விட்டால் கூட நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அது வேறு பரிணாமத்தில் தெரியும் இந்த உடல் மூலமாக பார்க்குறதுனால நம்முடைய வந்து உங்களை வந்து இந்தந்த மாதிரி காட்சியாக பார்க்குறேன் இந்த உடல் இல்லாமலும் பார்க்க முடியும் அது வந்து வேறு மாதிரியான பரிணாமத்தில் தெரியும் ஓகே ஆனால் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கிடையாது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அனுபவம் என்பதெல்லாம் இந்த உடல் சார்ந்தது தான் உடல் இல்லைனா அது வந்து அதனுடைய அதனுடைய வடிவம் எப்படின்னா அது டோட்டலாக வேறு பரிணாமமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அடுத்த பிறவின்னு எடுக்கும்போது அது தன்னை வந்து இழந்துருது காரண உடல் தான் பிறவியாக எடுக்குது இது வந்து டோட்டலாக வேறு சப்ஜெக்ட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து அதை பற்றிங்கிறத இன்னொரு சப்ஜெக்டில் பேசிக்குவோம் இப்போ வந்து நான் யாரில் வந்து நம்முடைய அனுபவத்துக்கு தகுந்த அனுபவிப்பனை வந்து அனுபவம் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஃபிக்ஸாக இப்போ இந்த கான்செப்ட் படி ஃபிக்ஸாக நான் ஒன்று கிடையாது ஆமாம் ஒவ்வொரு அனுபவத்துலேயும் நான் புதுசு புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அனுபவத்துக்கு தான் நான் வந்துருக்கிறோம் வந்துக்கிட்டு அனுபவிப்புனா இருக்கிறோம் ஓகே இந்த அனுபவிப்புனால அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது ஓகே அதுக்கான புறக்காரியத்தை தான் செய்ய முடியும் ஓகே சார் தேங்க்யூ வெளிவெளியை செய்யறதுக்காக தான் இது நம்ம உதவிக்கு வருது ஓகே உள்ள எதையும் நோண்டிகிட்டு இருக்க வேணாம் வெளியில் அந்த அனுபவத்தை வச்சு தான் வெளியில் எதாவது பண்ண முடியுமா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைங்க ஆமாம் சார் எல்லாத்துக்கும் இல்லை இல்லை எல்லாத்துக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வச்சிங்களேன் ஒரு அனுபவமாக இருக்கு உங்க பிரச்சனைய உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுமா தெரியாது சார் என்னால் டீல் பண்ணால் சரியாக பண்ணுறதோ நீங்கள் டீல் பண்ணால் தான் சரியாக பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த அனுபவத்துக்குரியவன் நீங்கள் தான் உங்களால் தான் அதில் மூலம் கொடுக்கல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது யார்கிட்ட எப்படி பேசுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் தீர்க்கிற மாதிரி வேற யாரால் தீர்க்க முடியாது ஓகேங்களா எப்போ வந்து அந்த அனுபவத்துக்குரிய அனுபவிப்புனா இருக்கிறோமோ அவனுக்கு புறக்காரியத்தில் டீல் பண்ணுறது தான் அவனுக்கு தகுதி இருக்குது அதை தான் சரி பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் ஒரு ஒரு நான் பிறக்கிற மாதிரி அந்த அனுபவத்தை வந்து நான் பிடிச்சிட்டு இருக்க தேவையில்லை அதை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ காலையில் சரவணம்னு சொன்னோம் அப்படியில்ல கார் பத்து லட்ச ரூபா கார் வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் ஒருத்தர் வந்து டமான் இடிச்சிட்டான் இடிச்சோன்னு உள்ள வேதனை இந்த வேதனை பட்டவனால தான் வேதனை தீர்க்க முடியாது இந்த காருக்கு என்ன மாதிரி டீல் பேசணும் எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுங்கிற இது வந்து நான் நான் போய் பேசணும் வச்சுக்கிங்க போனால் போயிட்டு போய் ஏன் நான் அது உடையவன் இல்லை ஏன் டீலை விட அந்த வேதனைக்கு புரியவன் டீல் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் எந்த அன
அந்த அனுபவத்திற்கு காரணமான புற சூழ்நிலையை தான் நிர்வாகம் பண்ண முடியுமே தவிர அனுபவத்தை டீல் பண்ண முடியாது மனசு கூட வெளிப்படுத்தலாம் எப்படி உங்களுக்கு பகல்ல எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருது பாத்தீங்களா அது மாதிரி தூக்கத்துல எண்ணங்கள் வர்றதா நம்ம அனுப கனவுன்னு நம்ம சொல்றோம் நீங்க பகல்ல கூட டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு நாம இருக்கிறோம் வர எண்ணத்தை வந்து இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது வரணும்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறோம் நம்ம அறிவு இருக்குது இரவில் தூங்கும்போது வரக்கூடிய எண்ணத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆள் கிடையாதுங்க அதனால தான் கனவு தொடர்ந்து வரும் அது அர்த்தமற்றதாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய அறிவுக்குட்பட்டதாக இருக்காது அறிவுக்கு சம் சம்மந்தமே இல்லாத கனவு கூட வரும் இது எல்லாமே மனம் தன்னைத்தானே சீரமைக்கிற ஒரு அது ஒரு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய சீரமைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அது வேற ஒன்றும் இல்லை ஐயா வர அனுபவத்தை தான் நம்ம மனோலயம் எடுத்துக்கலாமா வர அனுபவத்தை மனோலயம் எடுத்துக்கலாமா உணர முடியாது ஒரு அனுபவம் தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா டம்ளர்ல இருந்த தண்ணி வந்து ஜாடிக்கு மாத்திரம் இல்ல அதான் மனோலய நாசம் இந்த இது நாசம் ஆகி இன்னொரு லயமா மாறுது அதான் மனோலய நாசம் அவர் மனோலயத்தில் டீப்பாக போயிட்டார் ஐயா இப்போ இதில் முக்கியமானது நான் யார் அப்படிங்கிற இது புரிஞ்சாலும் நம்ம சிறு வயதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்ட இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த நானை வந்து ஒரு பற்று பிடிச்சு நான் வந்து நான் இப்படி நான் இப்படி அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம நம்ம பற்றியான ஒரு கற்பனைகள் இருக்குது உண்மையான பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆஃபீஸில் இருந்த நானை வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து அதோட இம்பேக்ட் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுதான் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா நீ ஈவன் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஆஃபீஸ் போனாலும் அதையே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம அவங்களால் பண்ண முடியல அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கல ஈவன் கரெக்டு நான் வந்து அனுபவம் தான் இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவே நிழல் தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த நிழலான வெயிட் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி நடந்திருக்கு வீட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அது ஒய்ஃப் மேலேயோ இல்லைன்னா யாரோ ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்கள் மேலேயோ இருக்கிற ஒரு அவங்களுடைய பிஹேவியர் அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாள் ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்து அதை விடுறதுங்கிறது இது வந்து ஒரு தண்ணியே இழக்கிற இல்லைனா தண்ணியே வந்து ஒரு பலி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு உணர்வு மாதிரி இருக்குன்ற உண்மையில் வந்து விடுதலை என்பது தன்னை இழக்கிறது தான் அதுதான் வந்து தன்னை இழந்த நலம் தன்னை இழந்த நலம்னு சொல்கிறது என்னென்னா அகத்தளவில் தன்னை இழந்துடணும் அது இழக்க முடியாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு பாரமாக இருக்குது தன்னை இழந்துறது தான் உண்மையான இது உங்களை மீறி அந்த வேதனை இருக்குது வீட்டுக்கு போய் அந்த வேதனை இருக்கும் அதுக்கும் நம்ம பொறுப்படுத்துக்கு தேவையில்லை அதுவும் நேச்சர் இருப்பதெல்லாம் இயற்கை தான் அதுக்கும் நம்ம பொறுப்படுத்துக்கு அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் எது இருந்தாலுமே நாங்கள் அங்கே வேலை இல்லை நம்ம நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க வீட்டுக்கு வந்து போராடாமல் இருக்கணும் ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு அந்த பிரச்சனை விடலை ஏன்னா அந்த மேனேஜர் வந்து தப்பே பண்ணாமல் நான் குற்றம் சொல்லிட்டாரு எனக்கு வேதனையாக இருக்குது அது நேச்சர் எடுத்துங்க நீங்கள் எந்த வகையிலையாவது நம்ம என்னென்ன அந்த மனம் தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக எந்த வகையிலையாவது அதிலிருந்து விடுபட முடியுமானு தான் பார்க்கும் நாம் அதை ஏற்று எப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிறது தான் நமக்கு புரிதலே எனக்கு வந்து வேலை போயிடுச்சு ஒன்று ரெண்டாவது அம்மாவுக்கு சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும் பணம் வேணும் எனக்கு வந்து இப்படி வேலை போயிடுச்சு யார் யாருக்கோலாம் வேலை கிடைக்கிது எனக்கு வேலை கிடைக்கலையே இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டுமே ஒரு வேதனை வேதனையும் பிடிக்கல அந்த சூழ்நிலையும் மாற்றி ஆகணும் எங்கேயும் போய் கேட்டாலும் வேலை கிடைக்கல இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் அம்மாவுக்கு சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும் பணம் வேணும் ரொம்ப இக்கட்டாக இருக்குது எதுக்கடா கடவுள் நம்ம இப்படி படைச்சான் நீ இது படைச்சாமே படைக்காமே இருந்துக்கலாமே நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் ஒரு விரக்தியின் உச்சம் துக்கத்தின் உச்சம் இது ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது இதை விட கொடுமை வேற என்ன இருக்கு இது ஒரு சினாரியோ அடுத்த சினாரியோ வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நமக்கு உள்ள ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை நம்ம அதெல்லாம் சரி பண்ண முடியாது நம்முடைய இயலாமையை உள்ள புரிஞ்சு சரணாகதி ஆயிட்டோம் வேலை இல்லை வேதனை அப்பயும் வரும் வராதுன்னு இல்லை வேலை போயிடுச்சு என்ன பண்ணலாம் அம்மாவுக்கு சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும் அம்மாவை காப்பாற்றி ஆகணும் பணம் இல்லை இப்போ ரெண்டு இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வேதனை இருக்கிறது இயல்புன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம வந்து இந்த வேதனையும் அம்மாவுக்கு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு பணம் வேணுங்கிற ஒரு வேகம் பரபரப்பும் தான் புறத்தில் தூண்டுகோலாக இருக்கும் இந்த வேதனையும் பரபரப்பும் உங்களுக்கு வரலன்னு வச்சிங்களேன் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டி இந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான உணவு வராதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு வேலை போயிடுச்சு அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு சர்ஜரி பண்ணுவோம் நீங்கள் டிவி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன படம் ஏன்னா உங்களுக்கு உ
அதுதான் தூண்டுகோளாக இருந்து நம்மளை அந்த சூழ்நிலையை சர்வைவில் பண்ண வைக்குது என்ன பண்ணணும் யார்கிட்ட போய் கடன் வாங்கணும் நீங்கள் அப்படி தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சர்ஜரியே இல்லாமல் அம்மாவை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் நமக்கு புறத்தை பொறுத்தவரை முயற்சியும் அதற்கான செயலும் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை பண்ணும்போது இந்த வேதனை இதெல்லாம் தூண்டு கோலாக வருது அப்போ நம்ம அதோட சண்டை போடல அதுக்கான சூழ்நிலை வந்தோடனே அது போயிடப்ப தான் போகுது ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது ஒன்று தான் தீர்வு நமக்கு இருக்கிறது ரெண்டு இடத்துல வேலை இல்லை ஒரு இடத்துல தான் மீதி இருக்கிறது நம்மளை முடுக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு தூண்டுகோலாக உள்ள இருக்க அவ்வளோதான் அதுக்கான வேலையை தான் செய்யணும் ஐயா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்லது இருக்க தான் அந்த வேலை வருது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதை தான் கேட்டுக்கொள்ளுதல் அதற்கான செயலில் செய்தல் அப்படிங்கிறது நன்றி ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு மாணவன் தான் அவன் கல்லூரி மாணவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாறு வருடங்களாக ரெண்டு ஞான முகாமும் அட்டன் பண்ணியும் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்த ஒருத்தன் வந்து அந்த ஒரு ஸ்லைடை பார்த்துட்டு இதனால் எனக்கு பிரச்சனையே சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்லைடை புரிஞ்சு இது வரையில் நான் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டான் அந்த ஸ்லைடை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அது என்ன காட்சின்னு நான் சொல்கிறேன்னே ஒரு கார் இருக்குது காருக்குள்ளே ஸ்டேரிங் இருக்குது நான் அந்த ஒட்டுமொத்த காரையும் மைண்டு மைண்டாக கற்பனை பண்ண சொல்கிறேன் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேரிங்கை வந்து அறிவாக கண் உங்களை வந்து கற்பனை பண்ணிக்கங்க ஸ்டேரிங் தான் அறிவு ஒட்டுமொத்த காரும் வந்து மைண்டுன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ காரு நம்ம வந்து ஸ்டேரிங்கை இயக்கிறது வந்து வெளியே பார்த்து இயக்கினா ஒட்டுமொத்த காரும் ஸ்டேரிங் பின்னாடி வந்துடும் நீங்கள் கார் ஸ்டேரிங்கை காருக்குள்ளே பார்த்துட்டு இயக்கினீங்கன்னா ஏன் அந்த சீட் இப்படி இருக்குது ஏன் சி காருக்குள்ளே கண்ணாடி இப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் காருக்குள்ளே பார்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்டேரிங் இயக்கினா என்ன ஆகும் வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் சரி சின்ன கார் இல்லை இது பெரிய கண்டெய்னராக கூட இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய கண்டெய்னராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டேரிங்கை ரோட்டை பார்த்து இயக்கினீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கண்டெய்னர் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்துடும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளார பார்க்குறத விட்டுட்டு எப்படி புறத்தில் செயல் பண்ணணுங்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய இயல்பு கூட எவ்வளோ மோசமானதாக இருக்கலாம் எவ்வளவு பதிவு கூட இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு உதவிக்கு தான் வரும் நம்முடைய வேலை புறம் நோக்கி செயல்படுறது மட்டும்தான் அது கார் சின்ன காரா பெரிய காராங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஸ்டேரிங் சின்னது தான் முழு மனதில் அறிவுங்கிறது சின்ன பகுதி தான் ஆனால் அது புறம் நோக்கி செயல் நோக்கி செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஒட்டுமொத்த மனமும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் மனசுக்குள்ள பார்த்துட்டு இந்த என்ன இப்படி இருக்குது இந்த உணர்வு இப்படி வருதே நீங்கன்னா வாழ்க்கை ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் நம்ம செயல் சரியாக செய்ய முடியாது அந்த ஒரு ஸ்லைடு வேணால் நான் உங்களுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் வாட்ஸ்அப் வேணால் அனுப்பிச்சிக்கிறேன் நான் ஐயா ஒரு ஜென்ரலான கொஸ்டின் ஐயா ஆ கேளுங்க அதாவது இப்போ ஒரு சினிமாவுக்கு போகிறோம் அந்த சினிமாவுக்கு போகிறப்ப ஒரு எதிர்பார்ப்போடு எல்லோரும் ஃபஸ்ட் நாள் பார்க்கணுன்ற மாதிரி எல்லோருமே போகிறாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு விழாவாக கூட கொண்டு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த படத்தை பார்க்குறப்ப அது ஏற்படுற உணர்ச்சிகள் அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியே வர்ற பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் வெளியே வந்துடும் அதுலேருந்து வந்துடும் ஆனால் அந்த நடிகர்கள் பார்த்திங்கன்னா அதே வேறு ஒரு சினிமா நடிக்கிறாரு வேறு ஒரு பாத்திரம் நடிக்கிறாருன்னா அதையும் போய் பார்க்குறோம் அப்போ இதுவும் அதுவும் ஒன்றா இது இதுக்கு பொருத்தி பார்க்கலாமான்னு கேட்குறீங்களா இல்லை அப்படி அதுக்கு பொறுத்து வேணாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தொடர் பதிவு வந்து இருக்குது உங்ககிட்ட நினைவு தொகுப்பு உங்ககிட்ட இருக்குது எடுத்து காட்டும் நேற்று நடந்து நடந்ததெல்லாம் காட்டும் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கதாநாயகனாக இருக்கிறேன்னு ஒன்றில் விளையாடனா கூட இருப்பான் ஸோ அது வந்து பொருந்தாது இது வந்து உங்களை கனெக்டிவிட்டி லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு வந்து இந்த கனெக்டிவிட்டி வேணும் கணத்திற்கு கணம் புதிய நாணாக உள்ள இருந்தால் கூட புற வாழ்க்கைக்காக ஒரு கனெக்டிவிட்டியாக நம்முடைய நினைவுகள் வந்து நமக்கு உதவியாக இருக்கும் போன வாரம் வாங்கின போன வாரம் நீங்கள் கொடுத்த கடனாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வாங்கின கடனாக இருக்கும் ஞாபகம் இருந்தால் தான் அடுத்த வாரம் போய் வசூல் பண்ண முடியும் அல்லது போன வாரம் நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் எடுத்திருப்பீங்க அதை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுது இது வந்து நினைவு தொப்பு உங்களுக்கு வந்து உதவிக்காக கனெக்டிவிட்டியாக பண்ணும் பட் நம்ம வந்து கணத்து கணம் அந்த அனுபவத்தை வந்து அனுபவிப்பு தான் இருப்பான் அவன் இந்த அனுபவிப்பை வந்து இன்னொரு அனுபவத்தை சீர் பண்ணவே முடியாது இன்னொரு அனுபவத்துக்குள்ளே போகவும் முடியாது சரிங்க இந்த அனுபவத்தை வேறு இதில் வச்சு வாழ்க்கையில் நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் வரலாம் இல்லை எல்லா அனுபவத்தையுமே அந்த அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறது அந்த அனுபவிப்புனால மட்டும் தான் சிறப்பாக பண்ண முடியும் அதாங்க ஐயா இப்போ அந்
இப்ப நீங்க சினிமாவுக்கு போறீங்க தேட்டர் விட்டு வெளியே வந்தா முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சா வெளியே வந்துடலாம் அப்படி நீங்க அனுபவத்துல வெளியே வர முடியாது அங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னா அது போயிட்டு தான் இருக்கு நீங்க போறத நீங்க ஏன் துரத்துறீங்க அதுவே போயிட்டு தான் இருக்கு நீங்க நீ அது வந்து விடுபண்ணு நினைக்கிறதா அதை தக்க வைக்கிறீங்க சினிமாவுக்கு நீங்க தேட்டருக்குள்ள போலாம் வேணாம்னா இன்டர்வியூல கூட எந்திரிச்சு வந்துடலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வந்தோடனே இந்த அனுபவம் எனக்கு பிடிக்கல நீங்க வெளியே வர முடியாது ஏன்னா நீங்க வெளியே வர ஆள் யாரு அந்த அனுபவத்தினால உருவாக்கப்பட்ட அனுபவம் தானே நீ ஒண்ணும் பண்ணலனாவே நீங்களே காலி ஆடுவீங்க எங்க ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு படத்தையோ அவர் பின்பற்றியோ நிறைய விஷயங்களை அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் இவர் யார் நிறைவு தெரியாது அவர் யார் நிறைவு தெரியாது போயிட்டு இருக்கு இதை நம்ம எப்படி மாட்டுறது இல்லை இது வந்து புறம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அவங்க எப்படி நமக்கு வந்து அது யாருன்னு பாருங்க அவங்கள எப்படி டீல் பண்ணணும் அவன் நீங்க சொன்னா கேட்பானா இதெல்லாம் இருக்குல்ல இல்லைங்க இன்னைக்கு ஆமா நம்ம நம்ம மாத்திரம் ரைட்டு நம்ம சமூகத்தையும் கொஞ்சம் மாத்தணும் இல்ல நம்ம நம்ம மாறணும்னா நம்மளை பார்த்து அவன் எல்லாரும் மாற வந்தாங்கன்னா சமூகம் மாறிடும் உலகத்தில் <laughs> 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 நீ எப்படி ஜெயிக்கலான்னு தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான புரிதலை கொடுக்க தவறிட்டாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம புரிதலை என்னது நம்ம அகத்தில் தோத்து போகிறத தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் நாம் அவங்க வந்து ஒட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பக்கத்துக்காக ஒட்டுமொத்த புத்தகத்தையும் தீயில் ஏற்ற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க இது எல்லாமே வந்து இந்த புரிதல் அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஈஸியாக அதிலிருந்து விடுபட்டுருவாங்க அதனால் இளைய சமுதாயத்துக்கு போனால் தான் நம்ம சமுதாயம் நல்லா வளரும் அதுதான் ஐயா வந்து இப்போ கூட வாக்கிங்களை மட்டும் இல்லை என்கிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேசணும் நைட்டு பேசினா இருந்தால் கூட இந்த கவலை எந்தி தீர்வு புக்கு ஏதாவது பாட புத்தகமாக பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பார்த்தீங்களா அவருடைய சிந்தனை இந்த புத்தகம் பாட புத்தகமாக வந்துட்டா நீங்கள் இப்போ போய் இப்போ வீட்டில் போய் உங்கள் மாணவர்கிட்ட உங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட இந்த புத்தகத்தை படினா படிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதே பாட புத்தகமாக ஆயிடுச்சுன்னா கம்பல்சரி ஆகிடும் புரியுதோ புரியலையோ அதை படிச்சிட்டானா அவங்களுக்குள்ளார அந்த சாஃப்ட்வேர் உள்ளே போயிடும் அவங்க வாழ்க்கைக்கு எப்போ தேவையோ அது வந்து வெளிப்படும் அதனால தான் ஐயா வந்து இது எப்படியாவது இந்த ஐயாவுடைய நோக்கமே இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த புரிதலை கொண்டு போய் சேர்த்தணும் மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் பட் அவங்களுக்கு இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாம ரெகுலராகவே இந்த பெரிய காரியம் டெத்துக்கெல்லாம் போகும்போது நம்ம கையில ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அந்த செகண்ட் அது வரும் வெளியே கேஷுவல் ஆயிடுவோம் போனால் அப்போ தெரியும் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா அது 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 ஒத்து வருமா கரெக்டாக ஒரு டெத்துக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளால் முடியாது நம்மளால் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு செகண்ட் மட்டும் அதை ஃபீல் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அங்கேருந்து வந்துட்டானா பிஸி ஆகிடுவாங்க மறந்துடுவாங்க எல்லாம் அதை தான் சொல்ல வர்றீங்கன்னா அது மாதிரி தானே அது அது மாதிரி தான் அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு அது மாதிரி தோணும் தோணும் சூழ்நிலை மாறணும்னா வேறு மாதிரி தாட்டு வந்துடும் நமக்கு அது ரைட்டு இந்த உலகம் சுபிச்ச மாறுறது கண்டிப்பாக உண்மை தான் நடக்கும் அது அதான் சொல்லுவார் இந்த இந்த பகவத் பாதை புத்தகம் வந்து உங்கள் வரவேற்புறைக்கு போனாவே உங்கள் வரவேற்புறையே பூஜை அறையாக மாறிடும் நமக்குள்ள அந்த புரிதல் ஏற்படும் போது இப்போ நம்ம நம்ம கூட பழகிறவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல சரி அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அவங்க அனுபவிப்பனை வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க அதனால தான் இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த இடத்துல பிணக்குகளும் குறையுது அவங்க மாறுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் கண்டிப்பாக ஏற்படுதுங்க ஐயா இதை தான் இப்போ சரவணம் பேச போகிறாரு குடும்பத்தில் அது எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறத தான் பேச போகிறாரு வாங்க சரி ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் சரி இப்போ நாம் காத்தால் பார்த்தது எல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் கரெக்டு தானே இப்படின்னு என்னென்னு தெரியுதா புரிதல்னா என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கண்ணாடி டம்ளர் ஆட்டி என்னென்னு கலத்துக்கிட்டோம் நம்ம மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணாடியில் தெரிய உருவத்துக்கு வேலை செய்ய தேவையில்ல உருவத்தை பார்த்து வெளியில் எனக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டா போதுன்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அது மாதிரி தான் அனுபவங்கிறது கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கிறது அதை வச்சு வெளியில் அனுபவிப்போம் வந்து வேலை தேவைன்னா செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டலாம் நானியார் சப்ஜெக்டோட லிங்க்கும் அதுதான் வேறு யாரும் இல்லை அனுபவிப்பவன் வந்து அனுபவிப்பவனுக்கு வேலை செய்யலை தானே தவிர 
கண்ணாடி தேரியில் இமேஜில் மாத்திரை வே எந்த டியூட்டியும் அனுபவிப்பனுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சு புரியுதா நான் சொல்கிறது அனுபவிப்பனுடைய டியூட்டி வந்து புறத்தில் உங்களுக்கு என்ன செயல் தேவையோ அதுக்கு செயல்படுறதுக்கு தான் அனுபவிப்பனோ தவிர கண்ணாடியில் தெரிகிற இமேஜை சரி பண்ணுற எந்த டியூட்டியும் அனுபவிப்பனுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத அனுபவிப்பன் விளங்கிக்கிட்ட மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு சரி தானா இதுதான் மெயின் மெசேஜ் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து புரிதல்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டு மூணு கோணங்களில் டெஸ்ட்டில் கதையில் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி தானா இப்போ புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம நடைமுறை லைஃப்பில் எப்படி நம்ம லைஃப்பில் அதை டீல் பண்ணுறோம் என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது ஒரு குளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு நல்ல பெரிய குளம் அதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கல் தொப்புன்னு உழுவுது என்ன ஆகும் கலங்கிறது ஒன்று அப்படியே அப்படி வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் போகுமா வேவ்ஸ் போகுமா நீங்கள் அந்த படம் பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படி சுருள் சுருள் சுருளில் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சுருள் என்பது அந்த குளத்தை கலங்க வைப்பதா சரியாவதுக்கான முயற்சியா இந்த அலை என்பது மறுபடியும் தண்ணி சமநிலை அடையிறதுக்கான முயற்சியா இல்லை குளத்தை கலக்கணுதா சரியா வர்றதுக்குன்னு யாராவது சொல்றீங்க சரி கலக்கிறதுக்குங்கிறது சூப்பர் சார் சொன்னது அட்டகாசம் இன்னும் கீழே இல்லை மேல்மட்டத்தில் தான் அலை இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந் சொல்லுங்க இல்லை குளன்னா நான் சொல்கிறது நீங்கள் மண் எந்திரிக்கிறதே சொல்லலை வேவிங் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த வேவ் வந்து அப்படிங்கிறத என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்லுவாங்க சமநிலை அடையிறதுக்காக அந்த அலை ஏற்பட்டு அலை என்ன ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் குறைஞ்சி 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 என்ன ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு அசைவற்ற குளமாக மறுபடியும் மாறிடும் அப்படின்னா புரியுதா சரி இப்போ வந்து நாம் புரிஞ்சிக்கிட்டோம் என்னன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டோம் எத்தனை கல் உழுந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்ல புரிஞ்சாச்சு புரிஞ்சா எத்தனை கல் உழுந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லைங்க எத்தனை அளவு வேணாலும் அதான் புரிஞ்சுக்கிறது ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நாள் இனிமேல்ட்டு என்ன அது எகிரி எகிரி குதிச்சாலும் குதிச்சிக்கோ நமக்கு வேலை இல்லைங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வர்றது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரி தானா சரி இப்படி புரிஞ்சிருந்தாலும் கூட எனக்கு என்ன ஆச்சு ஒரு தடவை அப்போ தான் இப்போ இப்போலாம் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த அந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால லைஃபே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டோட்டலாக எல்லாம் நம்மளுது வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒரு விரக்தி மனநிலைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருப்பேன் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ரொம்ப ஷேடோவாக ரொம்ப வருத்தமாக அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விரக்தி மனநிலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பிட பிடிக்கல ஆஃபீஸுக்கு போக பிடிக்கல கண்ணாடியில் ஏ மூஞ்ச எண்ணெய்கே பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கல இல்லை நிஜமாக நம்ம அப்படிலாம் இருந்திருக்கிறோமா இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம மூஞ்சே நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அப்பா சாமி அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் பல டைம் இருந்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கீங்கனால ஹாப்பி அப்போ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போது சாப்பிட்றதும் குறைஞ்சி சாப்பிட்றதுனா இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் போய் உக்காந்தா அங்கேயா அவங்க எதாவது அது இதுக்கிறாங்களா என்னமோ பண்ணுங்கடா என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணி முடிங்கடா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுலேயும் அங்கே அதாவது டோட்டலாக அந்த ஒரு டெஸ்பரேட் மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இது போக வீட்டுக்கு வந்தோம்னா வீட்டில் வீட்டுக்காரம்மா ஏன் என்னமோ இருக்கிற என்னமோ இருக்கிற என்னமோ இருக்கிறேன்னு அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு நாம்ளே அப்படி என்ன தயவு செஞ்சு என்னை எதுவுமே கேட்காது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு என்னையை விட்டுரு நானே அப்படி எப்படி எப்படியோ இருக்கிறேன் நான் முதல்ல ஒரு நிதானத்துக்கு வந்துட்டு எனக்கு என்னான்னு சொல்லி நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னன்னு எனக்கே தெரில இதுதான் என்னுடைய பாட்டு அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்கிறேன் சரி இருந்தாலும் இப்படி அப்புறம் அப்புறம் இவங்க விடுவாங்களா இதை சாப்பிடு அது இது எல்லாம் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கிங்க எப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன பண்ண என்ன அதுக்கு பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு எனக்கு விட தெரியல நாம் வேற புரிஞ்சிட்டோம் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறதுக்கும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சாச்சு நம்ம ஹையஸ்ட்டாக புரிஞ்சாச்சுன்னு ஆகி போச்சு ஆனால் இப்படி ஒரு விரக்தி ஏற்படுது இதுக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு நாள் ஆகுது விரக்தியில் நான் என்ன ஆயிட்டேன் சூப்பர் யார் சொன்னது 
அட்டகாசம் விரக்தியில் நான் என்ன ஆகிட்டேன் மனோலய ஆகிட்டேன் அந்த லயத்தில் அப்படியே நம்ம எப்படி இன்பத்தில் நீடிக்கிற மாதிரி துன்பத்தில் நம்ம என்ன ஆகிட்டோம் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிட்டோம் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிட்டோன்னு லயத்தில் நீடிக்க நீடிக்க என்ன ஆகும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு 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 நெகட்டிவான தாட்டில் தொடர்ந்து நீங்கள் அப்படியே விடாமல் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆவீங்க வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து இன்னும் கூடுதலாகும் இல்லையா அதோ அதோட அதாவது பொழுதிக்க நம்மளாவே நம்மளே வில்ஃபுல்லாகவே அதையே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தெரிஞ்சும் கூட விடாமல் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஓகேவா அப்போ மாதிரி வந்து இருக்கும்போது அந்த ஆமாம் இப்போ புது உட விடாமல் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது ஆக அந்த அட்டாச்மெண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே ஏற்படுத்தி அடுத்தது உடம்பு அளவில் இருந்ததை உடம்புக்கு ஏதாவது மனசுக்கு வெளிப்படுத்துகிறனா எங்கேங்க மனசுக்குன்னு தனியாக இது கிடையாது எது மனசோட எஃபெக்ட் எல்லாம் காமிக்கிறதுக்கு இடம் எதுவுமே கிடையாது ஃபிசிக்கலில் தான் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் மனம் சந்திக்கிற அத்தனை பிரச்சனையும் எங்கே காமிக்க முடியும் உடலில் தான் காமிக்க முடியும் ஆ உடலில் தான் அது உடல் நோய் தான் அதான் பசிக்கலே இல்லை சாப்பிட முடியல இல்லை டென்ஷனாக இருக்குது எரிச்சலாக இருக்குது கோபமாக இருக்குது விரக்தியாக இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இப்படி போயிட்டே இருக்கு முத நாள் அப்படியே கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது ரெண்டாவது நாள் பயங்கர டல் எந்திரிக்கிறதுக்கே செலுப்பு போகிறதுக்கே செலுப்பு அப்படி போயிட்டு இருக்குது ரெண்டாவது நாள் ஆகி சரி லைட்டாக உடம்பே ஃபீவர் இஸ் மாதிரி அப்படி இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது மூணாவது நாள் நானும் வந்து எப்படியோ ஒன்று புரிதல்ல சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் நினச்சிக்கிறது தானே முதல்ல அப்போலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடையாது இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மூணாவது நாள் சாயந்தரமாக வந்து சரி ஐயாட்ட தான் ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி என்னான்னு கேட்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் போட்டேன் ஆ சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு ஐயா இந்த மாதிரின்னு சொல்லிவிட்டு என் கதையை வந்து நான் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டது மூஞ்சி இருக்குது அப்படியா இருக்குது இப்படியா இருக்குது நான் பாட்டுக்கு ஒரு முக்கா மணி நேரம் பேசுகிறேன் அவர் அப்படியே அமைதியாக கேட்டு எந்த புக்லேயும் மன உணர்வை சரி பண்ண முடியும் நம்ம எங்கேயுமே எழுதலையே அப்படின்னாரு மன உணர்வை நிர்வாகம் பண்ண முடியும் நம்ம எந்த புக்லேயுமே சொல்லி எங்கேயும் சொல்லியிருக்கிறோமா அப்படின்னாரு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது நாம் அதாவது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாததுங்கிறது தான் அதுக்கான விடங்கிறத அவர் சும்மா எந்த புக்லேயுமே நம்ம மன உணர்வை சரி பண்ணிடலாம் நம்ம எங்கேயும் எழுதலையே அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் சரி அப்புறம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறத க்ளோஸ் பண்ணுறத சொல்கிறேன் மூணு நாள் அதோட லயமாகி போராடி அப்புறம் என்னாச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற அப்புறம் முடிவுக்கு வந்தோடனே அடுத்த நாள் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகுது அதுக்கு அடுத்த நாள் ஃப்ரீ ஆகுது அப்புறம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகுது இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா புரிஞ்சிட்டாலும் சில நேரங்களில் உங்களை அறியாமல் கூட நம்ம என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி கூட அதுக்குன்னு லாக் வந்தே ஆகணும் நீங்கள் தொலைவிட்டு யோசிக்க வேணாம் வந்தாலும் அதுக்கு இதுதான் விடையங்கிறத தான் நான் சொல்ல வரணும் தவிர உங்களுக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நான் பயமுறுத்த சொல்லலை ஆ அது அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி எடுத்துங்கிறதுக்கு உங்கள் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தால் கூட அதை இப்படி பாருங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் நம்மள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது தான் நம்ம எப்போவுமே முதல்ல வரும் நம்ம சரியில்லைன்னு தானே நம்ம நினைப்போம் புரிஞ்சதில் இன்னும் எதோ சரியாக புரியல போல் நம்ம எதோ கொஞ்சம் கம்மியாக புரிஞ்சிருக்கோம் போல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வருமோ தவிர இன்னும் ஆழமாக புரிஞ்சிக்கணுமா எதோ மேலோட்டமாக புரிஞ்சிக்கிட்டு வந்துட்டோமா இந்த புக்கு படிச்சுருக்கணுமா அந்த புக்கு படிச்சுருக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி தானே இருக்கும் இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆ ஆமாம்மா அதுதானே பவர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல பேக்ரவுண்டில் இல்லை இல்லை அது இல்லை இல்லை அது 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 முடிச்சாச்சு இல்லை அதுக்கு தான் அதுவே தானாக வர்றதுங்கும் போது ஆஃப் தானே அதுக்கப்புறம் அது நினைக்கிறதும் தானாக வர்றது தானே அப்புறம் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இப்போ இந்த என்ன இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த புரிதலுக்கு முன்னே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தான் ஒரு பெரிய மேதாவின்னு நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது இல்லையா படித்தது எல்லாமே எல்லாமே மெய்ப்பொருள் இயக்கம் அணு தத்துவம் அப்படியே ஒரு டாப் லெவலில் தானே நம்ம யோசிக்கிறது எல்லாமே ஹையஸ்ட் லெவல் தான் எதுலேயுமே கம்மியே கிடையாது கடவுள்னாவே மெய்ப்பொருள் இயக்கம் நாம் இரண்டரை கலக்கிறது அங்கே போகிறது இப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம டீலிங் போகிறாமே சூனியத்துக்கிட்ட தான் ரெகுலரில் கீழே கிடையாது எல்லாமே மேல்கோள் லெவலில் தான் தவிர கீழெல்லாம் கிடையாது ஏதாத்தம் வாழ்கிற பூமியில் கிடையாதுங்கிற லெவலில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கங்க இப்படி இருக்கும்போது நம்ம வீட்டுக்காரமாக என்ன இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்க அவங்களுக்கு இதை பற்றிலாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவங்க ஒரு நார்மலாக வீட்டில் நமக்கு என்ன வேலையோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக செய்கிற ஒரு
அவங்க என்ன கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு பெருமாள் பக்தைன்னு வச்சுக்கோங்க பெ பெருமாள் பக்தை தான் வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன கிறாங்க இந்த மாதிரி இன்றைக்கி சனிக்கிழமை கோயிலுக்கு போகலாமா போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க நாம் என்ன சொல்லணும் இல்லை இல்லை வே இல்லை இல்லை வேலை இருக்குது அதெல்லாம் ரெண்டாவது பாட்டு அது அது அப்படி நாம் வந்து கடவுள் யாருன்னு நீ கேட்டேன்னா அப்படின்னு ஆரம்பித்து சூனிய வரியில் போய் நின்னோம்னு வச்சுக்கிங்க என்ன ஆகும் நாம் இந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட கடவுளை பற்றி இது வந்து அப்படி கடவுள் வந்து எங்கேயும் நீக்க மரம் இருந்திருக்கிறவரை வந்து ஒரு கற்சலைக்குள்ளே பார்க்குறதா இப்படியா அப்படியான்னு கோயிலுக்கு வரையா வரையா அவ்வளோதான் இல்லை 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 அடுத்த கேள்வி வரன்னா வரன்னு சொல்லு வரலன்னா வரலன்னு சொல்லு அதுக்கு இவ்வளோ பெருசுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிற இருந்தாலும் நாம் வந்து நம்ம நம்ம படித்த மேதாவித்தனத்தை நம்மளால் இறக்கவும் முடியல நாம் ஒரு அறிவாரி இல்லையா உடனே இறங்கிட முடியுமா நாம் விவாதித்து இன்னும் நீ வந்து டெவலப் ஆக வேண்டியது இருக்குது உனக்கு இன்னும் பெருசாக பத்தில் அப்படின்னு அவங்கள என்னென்னாலும் சொல்ல முடியுமோ சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அது என்ன வரும் அப்புறம் கருத்து வேறுபாடில் என்ன வரும் லைட்டாக அப்படி ஒரு சின்ன கிராஸ் அப்படி நடக்குது சரின்ட்டு அப்புறம் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஒழுங்காக வேலை பார்ப்போமா கிராஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை மைண்டில் என்ன ஆகும் அது சம்மந்தமாக யோசனை போடும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகி வாட்ஸ்அப்பில் சாரி போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மெசேஜ் ஆகி சாரி அப்படின்னு போட்டு அப்புறம் அவ்வளோதானே பேச முடியும் நாங்கள் எவ்வளோ இறங்கி வந்து நம்மளால் பேச முடியும் அவ்வளோக்கு தானே பேசுவோம் எது மொத்தமாக புரிஞ்சுக்குவாங்க சாரின்னு சொன்னால் எதுக்குன்னு ஒருத்தன் இறங்கி வரது தெரியாதா இல்லை இல்லை ஒரே சாரி அப்படி சொல்லிட்டு பிற அந்த சாரி இல்லை மன்னிப்பு ஆமாம் சரின்ட்டு அப்புறம் மத்தியானம் வந்துட்டு அப்புறம் உடனே அப்புறம் இருந்தாலும் இன்னும் கூட நம்ம வந்து இறை நிலைன்னு உடனே அது இறங்கி நம்மளால் வர முடியாது நம்ம அப்படியே அந்த இதுலேயே நின்றுக்கிட்டு இருப்போம் அப்புறமேட்டு வந்து சாயந்தரம் அதே பெருமாள் கோயிலுக்கு போகிறது காத்தால் ஆரம்பித்து சாயந்தரம் அதே கோயிலுக்கு போகிறது இப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு அதாவது இந்த மாதிரினா என்னென்னா நம்ம ஒரு அதாவது இது எதுக்கு சொல்கிறோன்னா இது கோயிலுக்கு போயிட்டு வர மேட்ருக்கு இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம கருத்து நம்மளுடைய மேதாவித்தனத்தை நிரூபித்தலுக்கே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நிறைய பேசி பேசி பேசிட்டு அப்படியே ப்ரூவிங்கிக்கே நம்ம எஃபோர்ட் போயிடுச்சோ தவிர வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நாம் வரவே இல்லை அப்புறம் இப்போல்லாம் ஐயாவதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு பிறகு கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னா ஆ ரைட்டு போயிட்டு வந்துடலாமே ம் என்ன வாங்கலாம் துளசி மாலையா விளக்கு சீட்டா அர்ச்சனை சீட்டா படப்படன்னு போய் பார்த்துட்டு சாமி கும்பிட்டு வந்துடுறோம் வச்சுக்கிங்க கும்பிட்டு வந்துடுறோம் என்னுடைய பொருள் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா என் கருத்து தான் சரி என்று நிலைநாட்டுவதன் பொருட்டு நான் காத்தாலிருந்து சாயந்தர வகையிலும் விவாதித்து சண்டை போட்டு திரும்ப அதே செயலை செய்வதற்கு எதிர்த்து பல மணி நேரம் போராடுவதை விட உடன்பட்டு அரை மணி நேரத்தில் போய் சாமி கும்பிட்டு வர்றது சிறப்பாக என் கருத்து தான் சிறந்ததுன்னு போராடுற அந்த ஈகோவிஸ்ட் தனம் முக்கியமாக நீங்கள்லாம் நல்லா இருப்பீங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் இருப்பீங்க எல்லாருமே அறிவாளிகள் தானே நம்ம பொறாமே பெரிய அறிவாளிகள் தானே பிரச்சனையே குடும்பத்தில் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதே அவங்கள இவனுங்களை சரி பண்ணுறதே பெரிய பாட்டுறாங்கிற அளவுக்கு நம்ம அவங்களெல்லாம் பாடுபடுத்தி இருக்கிறோம் சோப்பனாக சொல்கிறேன் பெரிய பாடுபடுத்தி இருக்கிறோம் அதான் அதனால் என்னென்னா இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய நிலைப்பாடு இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட போது தான் சரி அவங்க நமக்காக வேலை செய்கிறாங்க எவ்வளோ நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம போயிட்டு வந்தால் என்ன ஆகிட போகிறோம் என்ன நம்ம அவ்வளோ பெரிய டைமே இல்லாத அளவுக்கு அப்படி என்ன பிஸி ஷெட்யூல் அப்படி ஒரு ஷெட்யூலில் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறதா ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் எடுத்து மதிக்கிற தன்மை நமக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ஏன்னா நம்மளை நாம் இவர் சொன்னார்ல தன்னை நலம் செய் இன்னொருக்கு நலம் செய்யணும் நம்மளை கீழே போட்டால் மட்டும்தான் இன்னொருத்தருடைய பிரச்சனை என்னங்கிறதே நமக்கு என்னங்க தெரியும் முதல்ல ஏன்னா இல்லைன்னா எனக்கு பிறகு நானே தான் எனக்குள்ளேயே சண்டையாக இருக்கும்போது நான் எங்கே அவங்களுக்கு என்னங்கிறது எனக்கு யோசிக்கவே வரவே முடியாது இல்லை இப்படி தானே இருப்போம் அப்புறம் புரிஞ்ச வாட்டி தான் ஓ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸாக போயிட்டு அப்படி என்ன எதுன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் ஒரு மார்க்கெட்டில் ஏதோ ஒரு காய் சும்மா ஒரு அப்படி ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக போயிட்டு வரலாங்கிறது தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு வா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஜாலியாக போயிட்டு வர்றது தான் இதில் விஷயமோ தவிர இதுக்கு விவாதம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் 
இல்லை இது கோயிலாக இருக்கலாம் சினிமாவாக இருக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் என்னவாக கூட இருக்கலாம் ஒரு 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 விஷயத்துக்கு சொல்கிறேன் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு மியூச்சுவலாக ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும்போது தான் அது என்னவாக இருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நல்ல ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு நம்ம நம்ம இவ்வளோ தூரம் வேலை செய்யறதுக்கு காரணமே அவங்க தான்ம்மா இல்லைன்னா எங்கே இருந்து போய் செய்ய முடியும் அது மாதிரி அதாவது அந்த சப்போர்ட்னஸ் தான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு வேலை செய்ய வைக்கிது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல சொல்ல வரும் ஆமாம் நண்பரே எல்லா கதையும் சொல்ல முடியாது அப்படியே எடுத்துக்கங்க எப்படியோ ஒன்று சாதிச்சு வேலை செய்கிறோம் யாரு அதெல்லாம் இப்போ பேசக்கூடாது அந்த டாபிக்லாம் வேற அது 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 அதெல்லாம் வேற கதை இதில் நம்ம இந்த இதில் நம்ம வருவோம் ஆமாம் ஓ அது சரி சரி இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்று எப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் வணக்கம் இப்போ பழசு அதே தான் இதே இதே ப்ரூவிங்க தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி மூணு பிரதர்ஸ் அப்பா அம்மா ஆறு பிள்ளைகள் அப்படின்னா புரியுதுங்களா மொத்தம் மூணு பேர் அண்ணன் தம்பிகள் அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ஆறு பேர் அம்மா தவறிட்டாங்க அப்பா மட்டும் இருக்கிறார் பதிமூணு பேரும் ஒட்டுக்க உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம் சும்மா சாப்பிடும்போது அப்படி தான் சாப்பிட்றது ஈழர் பாஸ்கர் வந்து சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் நாங்கள் அதுக்கு எதிராக செயல்படுறது தான் எங்கள் முழு நேர வேலை அது வந்து அப்படி நம்ம வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க சேகரித்த ஒரு பெஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் தானே உட்காந்து போய் பேசும்போது அவங்க எங்கே ஏதாவது ஒரு வேலை வேணும்ல நான் இன்றைக்கி இப்படி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு இதை சொல்கிறது ஒரு கருத்து வந்தோன்னே அதுக்கு என்ன இன்னொரு கருத்து பாசிட்டிவாக வருமா எதிர்ப்பாக வருமா இன்னொருத்தர் பாசிட்டிவாக ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஒருத்தர் எதிர்ப்பாக சொல்லுவார் ஆக இப்படி வந்து அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படியே வந்து ஒரு ரவுண்டு முதல் முதல் வட்டம் வரும் அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் இதுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா நாம் என்ன ஆயிரணும் அடுத்தது நீங்கள் எல்லாமே பத்து பத்து பர்சன்ட் வந்துட்டீங்களா இப்போ என்னுடைய வால்யத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் ஜென்ரலாக அப்படி தானே இருபது ஆக்கிடுவேன் நான் இருபது ஆக்கணும்னு எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி 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 அடுத்தது நீங்களும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்களா நான் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அந்த ப்ரூவிங் இன்னும் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இது வந்து இப்படியே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சுற்றி ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன ஆகிடும் ஒருத்தர் கருத்தை ஒருத்தர் ஏற்றுக்க முடியாத அளவுக்கு முரண்பாடாக ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீலிங் ஆகி சரி இனிமேல் பேசி புரோஜனம் இது சம்மந்தமாக பேசி புரோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய கண்டிஷனில் தான் அப்படி வரும்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி போயிட்டு இருக்கும் அதுக்குன்னு பேசாமல் இருக்கிறது இல்லை இது சம்மந்தமாக இனிமேல் பேசி புரோஜனம் இல்லை அப்படின்ற ஸ்டெப்புக்கு நாம் வந்துடுவோம் இப்படி தான் முடியும் இதெல்லாம் விற்பனை கேட்டிங்கன்னா புரிதலுக்கு முன் புரிஞ்சதுக்கு பிறகு என்னாச்சு இது இப்படியே தான் நடக்குது அதே அதே பதிமூணு பேர் அதே சாப்பிட்றோம் முதல் ரவுண்டு போச்சு ரெண்டாவது ரவுண்டு போச்சு ரெண்டாவது ரவுண்டு போயிட்டே இருக்கும்போது எனக்குள்ளே வந்து அப்படி ஒரு பிளிங்க் எவனுமே தான் நம்ம பேச்ச கேட்கவே இல்லையே எதுக்கடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுற நண்பர்களே சிரிக்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எதிரில் இருக்கிறவன் தான் நம்ம கருத்தை கேட்கவே தயாராக இல்லையே யாருக்குடா ப்ரூவ் பண்ணுற அப்படின்னு நமக்குள்ளே சொன்ன உடனே ஏன் ஏன் டேன் வருது நம்ம எல்லா கட்டையும் கமிட்டி கீழே போட்டாச்சு நீங்கள் ஆடுங்க நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி ஸ்டாப் நம்ம மேட்ரு நம்ம இதே வந்து நம்ம சுவிட்ச் என்ன ஆயிடுச்சு சுவிட்ச் ஆஃப் வால்யூம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தது என்ன ஆயிடுச்சு சுவிட்ச் ஆஃப் மீதி அப்படி அந்த அது அது விவாதம் ஓடுறது நடக்கிறது நடக்குது நாம் என்ன ஆகிட்டோம்னா நாம் அது சம்மந்தமாக பேசி நிரூபிக்கிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் ஆன உடனே இப்போ வந்து நாம் என்னென்னா ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ண தகுதியாக இருந்தால் நாம் என்ன பண்ணலாம் அவங்க ஐடியா கேட்டால் சொல்லலாம் கேட்காம போய் வழியிலேயே சொன்னால் என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதை நான் சொல்ல தேவையில்லை அந்த மாதிரி முயற்சியில் நம்ம தேவையே இல்லை யாராவது கேட்டால் உண்மையிலே ஹெல்ப் தேவைன்னா நீங்கள் என்ன போய் செய்யலாம் வழியினா போய் கூட செய்கிறது கூட இஸ் நீடட் கண்டிப்பாக செய்யணும் தேவையில்லாமல் அவங்க ரிசீவே பண்ண தகுதி இல்லாமல் நம்ம போய் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டலாம் எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லை அவங்களுக்கு அது எரிச்சலாக கூட இருக்கும் இல்லையா அது தேவையில்லாத வேலை 
இவ்வளோ தான் இப்படி புரிஞ்ச உடனே என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செயல் அதாவது பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது இல்லை தேவைனா பேசு உண்மையிலே அந்த இடத்துக்கு ஏதாவது இஃப் நீடட் பேசு இல்லைன்னா சும்மாரு அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு நேச்சுரலாக நமக்கு வந்துடுது ஓகேவா இதே மாதிரி இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அடுத்தது நீங்கள்லாம் கூட சும்மா இந்த மாதிரி டீல் பண்ணும்போது உங்கள் லைஃப்பில் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் சரி என்னுடைய மூத்த பையன் பேர் வந்து நந்தகோபால் இது உதாரணமே எல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லாம் அடுத்தது இப்போ ஒருத்தர்லாம் கேட்டார் சார் கல்யாணம் எனக்கு குழந்தைங்களாம் இருக்குது சார் எப்படி சார் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னாரு சரி ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் பா நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் அது ஒரு ஐடியாவுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ வந்து அவன் வந்து சிக்ஸ்த்தோ செவன்த்தோ ஃபிஃப்த்து டு சிக்ஸ் ஏதோ ஒன்று படிக்கிறான் அந்த வயசில் இப்போல்லாம் நம்ம புரிதலில் நாங்களும் அப்போ தான் வந்து பயணிக்கிற பீரியடுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம தான் வந்தது போனது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அந்த கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் இருக்கும் அப்போ வந்து டிவி போய் பக்கத்தில் நின்று பார்க்குறோம் பார்க்குறதுனால ஏதோ விசன் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டாக்டருங்க வந்து கண்ணாடி போடணும் அப்படின்றத எழுதி கொடுக்குறாங்க நமக்கு என்ன ஆகிடும் பொறுப்பான கடமை உள்ள தகப்பனாக நம்ம மாறிடுவோமோ மாறிட மாட்டோமா மாறி ஒன்று வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம அளவுக்கு எல்லாம் பேசி பயணியும் பேசி இனிமேல் நீ பக்கத்தில் இருந்து டிவி போடக்கூடாது தள்ளி தான் பார்க்கணும் புஸ்தகத்தை படிக்கணும் அதுவா இதுவான்னு பூரா பேசி ஓட்டியாச்சு அவன் நம்மகிட்ட இருந்து என்ன ஆயிடுறான் பையன் கொஞ்சம் தள்ளிடுறான் நம்ம அடுத்தது வந்து வந்தாலும் என்னன்னா கண்ணு இல்லை கண்ணுலாம் சொல்கிறது டிவி பக்கத்தில் வந்து பார்க்கல தானே ஏன்னா நம்ம அந்த அந்த நான் வந்து நான் வந்து அவனை என்ன பண்ணுறேன் சரி தான் பண்ணுறேன்னு தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு பண்ணுறேன் என்னுடைய நோக்கம் வந்து அவனை திட்டணுங்கிறதே இல்லை ஒரு பொறுப்பாக நான் நடந்துக்கணும்னு நினைங்கிறத எப்படி காட்டுறேன் ஒரு கோபம் அதாவது சரி இப்போ நம்மளுடைய ஆற்றாமையே எனக்கு வந்த கோபத்தை அவன் மேலே அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன் இவ்வளோதான் இங்கே விஷயம் இப்படி போயிட்டு இருக்குது அவன் இங்கே இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கேப் ஆகுது கேப் ஆகுனா விலகிடுறான் நம்மளை விட்டு என்னென்னா டிவி பார்க்குறவன் இப்போ நாம் தான் அப்படி சொல்கிறேன் வச்சுக்கிங்க எங்கள் அப்பா என்ன பாரு டே உங்கள் அப்பா ஐபிஎஸ் போடும் அப்புறம் உட்காந்து பாடுறா போய் வேலையை போடுறா அப்படின்றாரு சாதாரணமாக சொல்லுவார் அவர் அவர் அப்புறம் அவங்க வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு தானே வராங்க அப்போ நாம் வந்து அவன் என்னென்ன புஸ்தகத்தை எடுக்கிறானா பார்க்குறானா அதெல்லாம் கூட விட்டுட்டு இது ஏதாவது நம்ம எனக்கு வந்து படிப்பை விட கண் டிஸ்டர்ப் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறத நமக்கு அந்த அக்கறை தான் இருந்துச்சோ தவிர ஆனால் அந்த அக்கறையோட வெளிப்பாடு என்னவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹார்சியஸ் வெளிப்பாடாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வந்து அப்போல்லாம் சண்டேவில் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் படம் வந்து தமிழாக்கம் டப் மாதிரி பண்ணி சன் டிவியில் போடுவாங்க அந்த அந்த காலகட்டங்கள் சனிக்கிழமையா ஞாயிற்றுக்கிழமையா எனக்கு ஞாபகம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக தான் இருந்தோம்னு நினைக்க நினைக்கிறேன் அப்போ இருந்துச்சு நான் வந்து இவங்க பையன் என்னுடைய பையன்லாம் எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் அவங்க வீட்டில் டிவி பார்க்குறது இங்கே பார்க்குறது இப்படி ஓடிட்டு இருப்பானுங்க நான் வந்து அன்னைக்கு சண்டே ஆஃபீஸ் லீவ்னு சொல்லி படுத்துருக்கிறேன் அப்போ வந்து அவன் வந்து இவங்க பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எங்கள் அப்பா ஆஃபீஸுக்கு போயிடுவார் நல்லா ஜாலியாக அந்த அந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் எங்கள் பார்க்க போக போகிறோம் பார்க்க போக முடியும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இது நமக்கு எப்படி இருக்கும் என்னை நான் தூங்குறேன்னு அவனுக்கு அவ்வளோலாம் இல்லை அவன் சின்ன பசங்க அவங்க பேசிக்கிறாங்க இந்த வசனம் வந்து நமக்கு வந்து ஓய் ஒரு அறை ஓட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு இருக்குது என்னடா இந்த பசங்களோட ஃபீலிங்ஸை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க தெரியலையா இல்லை நம்ம அப்ரோச் மிஸ்டேக்காக ஏதோ ஒன்று இருக்குது இல்லை இப்போ அவங்கள எப்படியாவது ஒன்று ஆனால் விஷயத்தையும் சரி பண்ணணும் நம்மளுடைய அணுகுமுறையும் நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று மாற்றி ஆகணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு அப்புறம் அடுத்த நாளே வந்து இவன் நம்மளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிட்டான் கேப் வேறு ஆகிட்டதும் நமக்கு வந்து பிடிக்கல என்னடா ஒரு நம்ம ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தால் ஜாலியாக அப்பானு ஓடியாந்து கட்டி பிடிக்கிற பையன் அப்படி எட்ட நின்று தூரமாக இருக்கிறானே இவன் எப்போ கிளம்பான்னு பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து சரியில்லை அது நமக்கே பிடிக்கல என்னடா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் இது இதை உருவாக்குனது யார் நம்ம தான் எதுக்காக உருவாக்கணும் பையனை சரி பண்ணுங்கிற நோக்கத்தில் நான் எடுத்த எஃபர்ட்டு தான் இதுவும் கேட்க கூட ஆனால் என்ன பொறுத்த மட்டும் அது என்னென்னு என்ன எஃபெக்ட்னு நினச்சிக்கிட்டு
கிடைச்சவாட்டி என்ன பண்ணுறோம் சரி நாம்பளே உருவாக்குனதை யார் உடைச்சா அவனை அடுத்தது நாம் தான் தள்ளணும் மறுபடியும் இறங்கி போய் உடைக்க வேண்டியது நாமளே தான் சரின்ட்டு அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சேம் சனிக்கிழமையே என்னமோ அவனையும் கூப்பிட்டு அந்த வாரம் அந்த படம் சொன்னையில் தம்பி அந்த படத்தை நம்ம போய் சிடி கடையில் சேம் படத்தை வாங்கிட்டு வந்து நாம் இன்றைக்கி டெக்கில் போட்டு அந்த படத்தை வந்து ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது தான் வேலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பையனுக்கு என்ன இருக்கும் நம்ம அப்பம் தானா நடக்கிறதெல்லாம் சரியாக தான் நடக்குதா ஒரே கன்ஃபியூஷன் வண்டியில் போய் நானும் ஒன்று மட்டும் தான் வண்டியில் கூப்பிட்டு போய்ட்டு சொல்லிட்டேன் வீட்டிலலாம் இன்றைக்கி நான் எங்கேயும் வருவதாக இல்லை இதை என்னான்னு இது என்னான்னு சால்வ் பண்ணணும் இது சால்வ் பண்ணி மீன்ஸ் என்னென்னா எனக்கு வந்து அந்த கேப்பை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துறதுல விருப்பம் இல்லை உடைக்கணும் அப்படின்றதுல நம்ம முடிவுக்கு வந்துட்டோம் சொல்லிட்டு இதை எடுத்தோடனே போய் அவனுக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸு அந்த எந்த படம் பார்க்கணுமோ அந்த படத்தை வாங்கிட்டு சீடிலாம் வாங்கிட்டு அப்படி என்ன அப்படி இருக்கா திரும்பி பார்க்குறோம் சரி ரைட்டு என்னமோ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி சீடிலாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு படத்தை போட்டு ஸ்நாக்ஸ்லாம் போட்டு உக்காந்துச்சு எனக்கு அது என்ன படம் இன்ட்ரெஸ்ட் அவனும் படம் போட்டு பார்க்குறான் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒருக்கா அப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு அவன் அடுத்தது என்ன ஆச்சுன்னா அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடான அடுத்த ரெண்டு மூணு படங்கள்லாம் அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்போ இந்த படம் நல்லா இருக்குமா அந்த படம் நல்லா இருக்குமா சரி எந்த படம் வேணுமோ வாங்கலாம்பா பார்க்கலாம் சொல்லியாச்சு இந்த ஆண்டு போனது என்னாச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு நமக்குள்ளே இருந்த ஒரு கேப் வந்து என்ன ஆயிடுச்சிங்க கேப் வந்து விலகிடுச்சு ஓகேவா அப்போ வந்து இப்போ நான் அந்த பையனுக்கு வந்து அந்த கண் இதை டீல் பண்ண வேண்டியது என்னுடைய டியூட்டி தானே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கூப்பிட்டு கண்ணே உனக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட நம்ம கூப்பிட்டு போன முடில டாக்டர் என்ன சொன்னார் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்க்கறதுனால தான் கண் பிரச்சனை அதை தள்ளி நின்று பார்த்தா பரவாயில்ல தானே அதுக்கு நம்ம ஒரு வேலை செய்யணுமா செய்ய வேணாமான் அவன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் நானே எனக்கு தெரியாமல் தான் டிவிக்கு பக்கத்தில் போய் பார்க்குறேன் எனக்கு பார்க்குறேங்கிறதே எனக்கு தெரில நீ சொல்கிறது தெரியுது தள்ளி உட்காந்து பார்க்கணுங்கிறது தெரியுது ஆனால் எனக்கு போய் நிற்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் நான் போய் நின்றுறேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ன பையனுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு கேட்டால் நம்மளே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் போய் நான் பக்கத்தில் நின்றுறேன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அவங்க கோ அவன் சொல்கிறதுல வந்து நமக்கு வந்து பழசு தான் நம்ம சண்டை போட்டு ஒரு இதுக்கு வந்ததுன்னா இப்போ ஒரு நிதானத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணலாங்கிற முடிவுக்கு நம்ம போய் போகிறோம் வந்து பார்த்த வாட்டி பார்த்தாக்கா அப்புறம் புரிஞ்சுது நான் என்ன கண்ணேன் கண்ணி பக்கத்துலேயே கூட உனக்கு தெரியாமல் போய் நின்று கூட பாரு ஒரு கட்டத்தில் கண் லைட்டாக எரியுமே இல்லையா பக்கத்தில் டிவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது கண் எரியும் போது மறுபடியும் வந்து சோபாவில் உட்காந்துக்க முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோ தான் டெக்னிக் அப்படின்னு அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ண நம் அதாவது அந்த பசங்களுக்கு வந்து நாம் எஜுகேட் பண்ணி அவங்க நிலைக்கு இறங்கி புரிய வச்சுட்டோம்னா தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நமக்கு அதுக்கு வந்து நாம் அதுக்கான டைமிங்கும் அவங்களுடைய ஃபீலிங்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம நிதானத்தோட இருக்கிறோமாங்கிறது தான் இங்கே இருக்கிற கான்செப்ட் இது அவங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது போக இன்னொரு பையன் சின்ன பையன் அவன் வந்து இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்கூல்லாம் கூட போகலை அந்த ஒரு பேபி கிளாஸ் கண்டிஷனில் அவன் மொத்தம் ஒரு ஆறு பிள்ளைகளை ஏதோ ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா சேலத்தில் ஒரு கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு எல்லா பிள்ளைங்களும் நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க அவன் வந்து என்னை தூக்கிக்க அப்படின்னா டே ஒருத்தரை தூக்கினா எட்டு டிக்கெட்லாம் தூக்க முடியாது ஆறு டிக்கெட்லாம் தூக்க முடியாது சும்மா நடந்து தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவன் வந்து நான் வரல நான் இங்கே தான் வரமாட்டேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா தான் ஒன்றும் நான் வரமாட்டேன் போனால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பழசாக இருந்தால் நமக்கு என்ன ஆகுனா இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஏதோ ஒரு கோவமோ அது அது அதெல்லாம் இல்லாமல் நான் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஜாலியாக ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓ அப்படியா சரி நான் என்ன சொல்லிட்டேன் மித்த பிள்ளைங்க அஞ்சு பிள்ளைங்க வீட்டுக்கார மாட்டேன் சொல்லியாச்சு ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிக்ஸ் அவன் என்ன ஆகிறான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னான்னு கண்டுக்காமல் நீ பாட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டே இரு அவன் பாட்டுக்கு பின்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவான் நம்ம அவனை வந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல வந்துட்டானா வந்துட்டானான்னு திரும்பி மட்டும் பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஒரு முப்பது அடிக்கு முன்னாடி போனால் அவன் இருந்தால் அங்கேருந்து பத்து அடி தள்ளி வரான் இல்லை சின்ன பிள்ளைங்க தானே சின்ன சின்ன
அப்படின்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு கேட்டுறாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்படி தான் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஆதங்கத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பீங்க ஏ அப்படி நின்று வந்துட்டேன் தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் எந்த பிள்ளைங்கிட்ட கேட்காதீங்க அவனை எதுவுமே கொஸ்டினே பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்ல வரேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கன்னு அது ஒரு அதை வந்து ஒரு இன்னசென்ட்டை வந்து ரசிக்க பழகுங்களோ தவிர அதை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு குற்றமாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு நிலையை எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்ல அப்போ வந்து ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாத கண்டிஷனுக்கு வந்துச்சு இவனுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் கண்ணு ப்ராப்ளம் அதே கண்டாக்டர்கிட்ட சேம் கண்டாக்டரு அதே இதுக்கு அப்படியே போகிறோம் எத்தனை வருஷம் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு கழித்து அதே மாதிரி ஒரு சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இதில் நான் என்னுடைய பெரிய பையன்லேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு மாதம் நான் அனலைஸ்டிக்லாம் பண்ணி வர்றதுக்கு எனக்கு ஆச்சு இவனுதில் கண்டாக்டர் போகணுமா உக்கா போய் இறக்கிடுறோம் கண்ணாடி போட சொல்கிறாங்க என்ன போடலாம் போட்டலாமா ரைட்டு கண்ணி இது இதெல்லாம் விஷயம் நீ பார்த்து தெரிஞ்சு போட்டுக்கோ எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டா உனக்கு நல்லது கண்ணு நீ தான் புரிஞ்சு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை அந்த செகண்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ட்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன என்னென்ன கேரட் சாப்பிட்ணுமா என்ன அதாவது அதுக்கு செயல் ரீதியாக என்னென்ன சேஞ்சஸும் ஃபாலோஅப்பும் பண்ணணுமோ அதில் சப்போர்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு போகணுமோ தவிர அவங்கள டீல் பண்ணுற வேலைக்கு நாம் ட்ராப் அவுட் பண்ணிடணும் முதல் சம்பவத்துக்கு இந்த சம்பவத்துக்கும் ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டதுக்கு இதுக்கு அரை வின் அரை மணி நேரம் கூட என்ன ஆகல அதனால் லாக் ஆகாமல் வெளியே மனநிலைக்கு நாம் மாறிடுறோம்னு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு சொல்லி சம்பவம் ஒன்றே தான் சம்பவத்தில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது டாக்டர் அதே டாக்டர் இவனுக்கு அதே வயசு அவனுக்கு அதே டைமில் வயசு கூட்டிகிட்டு போகிறத அப்பயும் நான் தான் இப்பயும் நான் தான் ரெண்டும் எல்லாமே ஒரே சேம் அனுபவம் வெளியில் ஒரே மாதிரியே இருக்குது பிளஸ் நமக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாமல் நம்ம ஆறு மாதம் போகிறோன்னா இப்போ ஆறு அரை மணி நேரத்துலேயே நம்ம அதிலிருந்து வெளியே வந்துட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும்னு வந்துட்டோம் புரிதல் தான் இது எது இது வேலை செய்யுது எது செய்யுதுன்னு சொல்லணும்னு நாம் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இந்த இடத்துல வேலை செய்யுதுங்கிறது தான் புரிதல் சரி இப்போ இதே மாதிரி அப்போ தான் நான் வந்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சும் போது ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைச்சிச்சு எந்த எப்பேற்பட்ட ஒரு தீவிரமான நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையான உணர்வுகள் கூட நீடிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கணுமா பார்க்க வேண்டாமா என்ன சொன்னாலும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு முடிவு கூறுவோம் என்னுடைய க்ளோஸஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருடைய பையன் வந்து முற்றிலும் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு ஆக்சிடெண்டில் இறந்துட்டாப்பில் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற பையன் ஹாஸ்பிட்டல் இதில் எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க ஏதோ சம்பவம் வர மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு 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 லீட் ஒரு சம்பவம் ஒரே டென்ஷனு அந்த பையனை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறது அது இதுக்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் மெடிக்கல் ஃபீல்டாக இருந்ததுனால நாம் போகிறோம் கூடலாம் இருந்துட்டு நான் வந்து சூழ்நிலை இப்போ எவ்வளோ டென்ஷனாக நமக்கு இருக்குமா இருக்காதா ஆனால் கூட அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட வந்து அதுக்கு நம்ம என்ன அந்த இடத்துல இப்போ ஃப்ரெண்டு வந்து டீல் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனே ஆல்ரெடி ரொம்ப மைண்ட் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிறான் அவனை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி நீ உக்காரப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம மீது என்ன வேலை செய்யணுமோ அதெல்லாம் போய் ஸ்டேஷனில் என்னென்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நாம் வரோம் வந்துட்டு இவர் வந்து நான் எப்படியாவது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துடிக்கிறாப்பில் ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் என்னங்கிறாங்க நீ வந்து மார்ச்சரிலாம் உள்ளே கூப்பிட்டு போகக்கூடாது மார்ச்சரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உடச்சி அது இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடுவாப்பில் அது இது நாங்கள் நான் என்ன என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் அவ்வளோதானே ஒரு தண்ணி பாட்டில் பிடிச்சிட்டு நான் கையில் பிடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி உள்ள கூப்பிட்டு போய் கதவை திறந்து மார்ச்சரியில் பொறுமையாக பாருன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படியே ஆக்ரோசமாக வெட்டிச்சு அழுகுறாப்பில் நான் வந்து எந்த வந்து என்ன சொல்கிறது தடையே நான் பண்ணல ஃபுல்லாக ஓப்பனாக நீ விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வந்து அந்த அலுவாச்சியோட ஸ்ட்ரென்த்து நீடிக்கலை அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகுதுங்க ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸை நீங்கள் தடை இல்லாமல் ஒரு ஃபோர்ஸை முழுசாக நீங்கள் அலோவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளோ ஃபோ இப்போ ஒரு மின்னல் ஏக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் ஒரு செகண்ட்ஸ் இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஆனால் பவர்ஃபுல் தான் 
ஐயா சொல்லியிருப்பா இல்லை இடி மின்னல் சத்தங்கிறத நீங்கள்லாம் கேட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியும் ஒன்றும் இல்லை போதும்பா வெளியே வந்தலான்னு சொல்லிட்டார் ஒரு 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 நிமிஷம் ஒன்றரை ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த இதை அவருடைய வெயிட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ட்ராப் அப் ஆகிடுச்சு தண்ணி பாட்டிலில் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு அமைதியாக உட்காண்டார் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பெருசாக அந்த அதுக்கு முன்னே இருந்த பிரச்சனையை விட இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ரியலிட்டிக்காக நம்ம டீல் பண்ணோன்னே என்ன ஆயிடுச்சு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு எப்பேற்பட்ட மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் கூட நம்ம உணர்வு எப்படி செயல்படுதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட சொல்ல வரேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சம்பவத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இது என்னுடைய லைஃப்பில் நான் மீட் பண்ணது தான் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு வயசில் அவங்க வந்து தவறிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பது வயசில் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ வந்து நாம் அப்போ தான் ஸ்டெப் எடுத்து முதல்ல வரோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் இது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு எங்கள் அம்மா என்ன ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னா நான் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்கிறத சும்மா அடிக்கடி ஏதோ ஒரு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுங்க சரின்னு டாக்டர்கிட்ட நான் தான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கன்சல்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் டாக்டர் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்னான்றாரு சரி அம்மாவை இந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி அம்மா வெளியே உட்கார சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லி அவங்கள வெளியே உட்கார சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு என்னங்கிறாரு அவங்களுக்கு கேன்சர் தம்பி நீங்கள் மெட்ராஸாக எங்கே மேலே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நமக்கா எப்படி இருக்கும் நம்ம ரி ரியலிட்டிக்காக டீல் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ என்னடா நம்ம எல்லாம் இவ்வளோ பண்ணி நமக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஆற்றாமை ஃபோர்ஸு கண்ணில் தண்ணி இங்கே கிட்ட நிற்கிது இருந்தாலும் அம்மாவுக்கு எது போட்டால் நம்ம போய் அதை இருந்தால் அவங்களும் இன்னும் நம்மளை வீக்கு ஆக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இன்னும் நம்ம மோர் கான்சியஸாக வேலை பார்க்குறோம் போயிட்டோன்னே வெளியே அம்மா உட்காந்துருக்குறாங்க வீட்டுக்கு போகலாம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்படின்னு அப்படியா சரிட்டு வண்டி எடுத்து அவங்கள உள்ளே உட்கார வச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் நானும் எங்கள் அம்மா மட்டும் காரில் என்ன சொன்னாங்க என்னடா டாக்டர் குலைக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்களா நமக்கு இன்னும் அப்படியே போட்டு உள்ளே அப்படி பெசஞ்சு எடுக்குது அதாவது அந்த எமோஷ்னல் அப்படி வெட்டிக்குது மொல்ல தம் கட்டிக்கிட்டு ஊட்டு வரலும் காரை ஓட்டிகிட்டு போய் மொல்ல நிறுத்திவிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைம்மா நம்ம சென்னையில் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இன்றைக்கெல்லாம் சாதாரணமாக தான் ஒன்றும் பெரிய எல்லாம் விஷயம் இல்லை சென்னையில் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் எங்கள் மாதிரி எனக்கு பா எல்லாம் பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் என் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எதுனாலும் அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நீ எதுன்னு டென்ஷன் ஆகாமல் போய் உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி விடுது எங்கள் அம்மா சரி நான் உங்களை வீட்டில் இறக்கி விட்டு இருந்தாலும் நாம் நாம் எப்பயுமே அந்த ஆம்பளைங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது கெத்து இறங்காமல் நிற்கணும் இல்லையா அப்படி தானே நமக்கு சொல்லி வளர்க்க ஆம்பளை பையன் அழுதுற வேற கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆம்பளை பையன் அழுகக்கூடாதப்பா அப்படின்னு வேறு சொல்லியிருப்பாங்களா நாம் அதை வேறு ஒரு கெத்தாக பிடிச்சிக்கிட்டு நின்றுட்டு மொல்ல அவங்கள இறக்கி விட்டு வந்தேன் நண்பர்களே எனக்கு தெரிந்து அப்போ தான் நான் வந்து என் கட்டுப்பாடெல்லாம் ஒட்டஞ்சு வண்டி என்னால் வந்து ஓட்ட முடியல ஸ்டேரிங்கை வந்து க தள்ளி ஓட்டு வர முடில ஒரு மெயின் ரோட்டில் அம்மா அப்படி மெயின் ரோட்டில் போய் ஒரு மரத்துக்கு கீழே வண்டியை நிறுத்திவிட்டு எல்லா இதையும் அதாவது ஸ்டேரிங்கில் தலையை வச்சுட்டு சும்மா வெடித்து அழுகுதேன் அதாவது அன் அதாவது அழுதன் மீன்ஸ் எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு வெடித்து அப்படியே இந்த பிள்ளைங்க தேம்பி தேம்பி அழுவாங்க பார்த்திங்களா அதை போல் அழுதேன் நான் வந்து அந்த அப்படியே அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நம்ம அழுதுதே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்டு ஒரு லெவலுக்கு போச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூன்று நாலு நிமிடமே அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படியே ஆனால் அப்படியே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அப்புறம் ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆனோடனே ஓகே சரி அடுத்தது நம்ம என்ன வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மண்ணிலைக்கு வந்துட்டு சரி அப்படி இதெல்லாம் கண்ணை கண்ணெல்லாம் தொடச்சிட்டு இருந்தாலும் வெளியில் நம்மளை யாரும் பார்த்துடக்கூடாதேன்னு ஒரு ஈகோ வேறு பக்கத்தில் அவர் வேறு ஒரு பக்கம் உள்ளேருந்து எலும்பி நம்மளை ஏன்னா அவமானப்படுறக்கூடாது இல்லை அது வேறு அ
இ கம்பேரிங் முதல் தடவை நாலு நிமிஷம் இருந்தது இந்த தடவையில் என்னது ஒரே நிமிஷத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு மேட்ரு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ரெக்கவரேஷனுக்கு வந்துட்டேன் மதியானம் வீட்டுக்கு வரேன் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கார மாட்டை சொல்லும்போது சேம் அதே போல் ஒரு வெடிச்சு அல்வாச்சு வருது அரை நிமிஷத்தில் என்ன ஆயிடுறேன் நார்மல் ஆயிடுறேன் சாயந்தரம்லாம் என்ன பண்ணுறோம் சரி இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணும் ஏது செய்யணுங்கிற மேட்ருக்கு நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் காத்தால் ஆரம்பிக்கிற விஷயம் சாயந்தரத்துக்குள்ளே அதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிற சொல்யூஷனுக்கு நம்ம என்ன ஆகிட்டோம் கன்வெர்ட் ஆகிட்டோம் ஓகேவா கன்வெர்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட நாம் எப்படி டீல் பண்ணும் அவங்களுக்கு தேவையானது என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பிரியாரிட்டி வந்துச்சோ தவிர அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அதாவது இதுதான் சூழ்நிலை இதுதான் ரியல் ரியாலிட்டி இதுக்கு நம்மள அறிவில் என்னென்ன செய்யணும் அதுக்கான வேலையை நாம் வந்து எடுத்தால் போதும் அந்த மாதிரி எஃபோர்ட்டை கையில் எடுத்து நாம் பாட்டுக்கு வேலை செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் நம்மளும் வந்து இதெல்லாம் ஒரு நாள் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆறு வருடம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா லைவில் தான் இருந்தாங்க எந்த டிஸ்டபன்ஸ் அது ஒரு மாதிரி டிஸ்டபன்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல எல்லாம் பேசிக்கிட்டு ஓரளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நண்பர்களே எங்கள் அம்மாகிட்ட நான் வந்து ஃபுல் ஃபில்லாக மனம் முட்டு பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த புரிதல்லாம் வந்ததுனால அது எனக்கு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹையஸ்ட்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதோட டீல் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவோன்னா அப்போ தான் வந்து இப்போ வந்து என்ன நான் நிர்வாகம் பண்ணால் அவங்களுக்கு டீல் பண்ணுமா அவங்களுக்கு எது எது பிடிக்கும் ஏன்னா என்ன நான் கீழே போட்டேன்னா தான் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது எனக்கு தெரிய வரும் அப்புறம் தான் யோசிச்சு பண்ணேன் அவங்களுக்கு சனிக்கிழமைன்னு இங்கே சென்ட்ரா பெருமாள்னு ஒரு கோயில் இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப நாளாக போனவங்க குறுக்கில் ரொம்ப வருஷமாக போக முட்டாங்க நானாக ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போய் அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு எந்தெந்த சூழல்கள் பிடிக்குமோ அந்த சூழல்களை நாமளாக கையில் எடுத்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் உனக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ எந்த தயக்கம் இல்லாமல் செய்யி உருவாயோ அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாத ஃப்ரீயாக செய்யும் முடிஞ்ச ஒரு என்னென்ன வகையில் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம லீட் பண்ணுவோம் செய்யும் போது அவங்களுடைய சிறு வயசு அவங்களுடைய மைண்டில் என்னென்ன நினச்சாங்க அத் அத்தனை விஷயத்தையுமே வந்து ஷேரிங் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் டிஸ்கஷன் பேசுறது இப்படியே போயிடுச்சு அதே நேரத்தில் ஒரு பக்கம் உடம்பு டவுன் ஆகிறதுங்கிறதும் அதுவும் ஒரு பக்கம் ப்ராசஸ் நடக்குது ஹோமியோபதி மெடிசன் ஃபாலோ பண்ணணும் போச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அவங்க இதாகும்போது இறக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் எனக்கு பெரிய அளவில் அல்வாச்சு கூட வரல நீ பட்ட கஷ்டம் போதும் ஃப்ரீயாக இருந்தாவே போதுங்கிற மனநிலை தான் வந்துச்சோ தவிர அதாவது என்னென்னா எனக்கு வந்து ஒருத்தர் ஹையஸ்ட்டு என்ன லெவலில் பார்த்து டீல் பண்ணுமோ அதை நம்ம பண்ணிட்டோங்கிற ஒரு மன நிறைவு தான் இருந்துச்சோ தவிர எந்த வகையிலையும் பார்க்கல நம்ம டீல் பண்ணலங்கிற ஃபீலிங்கு ஒரு கடுகளவு கூட இல்லாத அளவுக்கு நான் ஒரு பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து டீல் பண்ணினேன் எதனால் எதனால் புரிதல் புரிதல்னால நம்மளை நாம் கீழே போட்டு வெளியில் என்ன வேலை செய்யணுமோ அதில் வேலை செய்ய எடுத்ததுனால அதனால் என்னாச்சு அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது என்ன சொல்லணும்னா எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து நடுப்பையன் என்ஆர் ஒருத்தர் செகண்டு நானும் மூணாவது என்னுடைய தம்பி இதில் வந்து இதில் ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்தது நான் தான் எடுத்தேங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஒரு இந்த ஒர்க்கை ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்து செய்கிறேங்கிறது தெரியும் அம்மாவோட ஈமக்கிரியை செய்யும் போது எங்கள் குல மரபு பிரகாரம் ஒன்று மூணாவது பையனுக்கு செய்யணும் மூணாவது சின்ன பையன் யார் கடைசி பையனும் அவன் தான் செய்யணும்னு வச்சுங்க என் தம்பியும் சரி என்னுடைய தகப்பனாரும் சரி என்னங்கிறாங்க நீ இது நீ தான்ப்பா எடுத்து இதை செய்கிறது நல்லாயிருக்கும் நீ செய்ய அப்படிங்கிறாங்க எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளன் போட ஒரு செயலை எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் செஞ்சிங்கன்னா அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்மளை வந்து அதுக்கான ஐடென்டிஃபிகேஷனை கொடுக்காமல் அந்த விஷயம் போகிறதே இல்லை நமக்கு தேவை வந்து ரியலிட்டிக்கான டெடிக்கேஷன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நான் புரிஞ்சிருக்கிற விஷயம் அதே மாதிரி தான் இது இப்போ எவ்வளோ பெரிய நம்ம சிக்கலான சூழ்நிலையெல்லாம் லைஃப்பில் ஹேண்டில் பண்ணி வெளியே வந்திருக்கிறோமா இல்லைங்களா வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் இது மாதிரி தான் இந்த இந்த இதெல்லாம் இதை இதெல்லாம் நம்ம பேச வேண்டியது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேலே பேசுறது இதை தாண்டி எதாவது பேசுறதுக்கு இருக்கா நம்ம எல்லாமே பேசிட்டோம் ரெண்டு நாள் எல்லாமே பேசிட்டோமா இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு மேலே வந்து சொல்கிறதுக்கு 
புரியலன்னு சொல்கிறதுக்கு இனிமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரில ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த உணர்வுகள் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் அதுக்கு நிர்வாகம் பண்ணாமல் நாம் அதை கீழே போட்டு வெளியில் செய்ய வேண்டியதுக்கு வர்றது தான் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை நாம் புரிஞ்சிக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு தருணங்களில் நம்ம சந்திக்கிற அத்தனை சம்பவத்திலையும் இந்த புரிதல் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணுங்க வழி நடத்தி ஒரு ஜோதி மாதிரி நம்மளை வழி நடத்தி என்ன பண்ணும் கூட்டிகிட்டு போகும் பாரதியார் பாட்டு ஒன்று இருக்கும் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கூர் காற்றிடை பொந்தில வைத்தேன் வெந்து தளிர்ந்தது காடு வீரக்கணலில் குஞ்சொன்று மூப்பொன்றும் உண்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாரதியார் பாட்டு இந்த பாட்டு வந்து இப்போ நமக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாளாக இந்த வகுப்பில் என்னங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நண்பர்களே கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கூர்ந்து கவனிங்க உங்கள் லைஃப்பில் புரிதல் அப்படிங்கிற ஒரு தீ பொறிய உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்குது உங்களுக்குள்ள எதை விதைக்கப்பட்டிருக்குது புரிதல் அப்படிங்கிற ஒரு தீ பொறிய விதைத்திருக்கிறார் யார் விதைச்சிருக்கிறாங்க பகவத் ஐயாங்கிறவரை ஒரு என்லைட்டன் குருநாதர் விதைச்சிருக்கார் ஓகேவா நீங்கள் வந்து இதை விட்டுட்டு இன்னும் அதுவா இதுவா அப்படிங்கிற முயற்சிகள்லாம் தயவு செஞ்சு கீழே போட்டுட்டு இப்போ இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கிக்கிங்க இது சம்மந்தமாக படிங்க இது சம்மந்தமாக சிந்தனை பண்ணுங்க உங்கள் லைஃப்பில் நடைமுறையில் சந்திக்கிற சம்பவங்கள்லேருந்து பாடத்தை கற்றுக்குங்க இப்படி எடுத்திங்கன்னா இது வரிகளும் நாம் ஜென்ம ஜென்மமாக சேர்த்து வைத்து வைத்திருக்கிற மன சுமைகள் பொதிகள்னு சொல்லுவாங்க வைக்கப்புள் மாதிரி பெரிய ஸ்டோரேஜ் நம்மளுக்கு இருக்குது தான் அதெல்லாம் என்னங்கிறத பற்றியோ இதை ச சஞ்சீத கர்மா எதோ எதோ கர்மா அதெல்லாம் எதோ எதோ அதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட தேவையில்லை எல்லாத்துக்கும் இந்த ஃபயர் பாயிண்ட்டை ஒன்று வச்சுட்டு கம்முன்னு வேடிக்கை பார்த்தா போதும் என்ன ஆகிடும் நாளாக நாளாக ஹலோ புரிதலில் உறுதிப்படும் பொழுது இந்த இருக்கிற ஸ்டோரேஜ்லாம் என்ன ஆகுங்க எரிந்து சாம்பலாகி புரிதலே ஜோதியாகி நம் வாழ்வை வழி நடத்தும் நாம் வந்து இருக்கையிலே சார்பஸ்ட் ஒரு லெவலுக்கு நம்மளை அதுவே அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளை அழைத்து செல்வது வேறு எதுவுமே இல்லை அதனால் இதை வந்து எந்த சூழ்நிலையும் இதை இவ்வளோ எளிமையாக கொடுக்குறாங்கன்னு இரண்டாம் பட்சமாகவோ கம்மியாகவோ மதிப்பிட்டு எந்த சூழ்நிலையும் தவற விட்டு விட வேண்டாம் என்பது தான் காகத்தான் என்னுடைய என்ன நடந்திருக்குதோ இதெல்லாம் யாரும் பேசுகிறாங்களோ பேச சொல்லி அதை பற்றி என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிற எனக்கு எந்த விஷயத்தை பற்றியும் டோன்ட் கேர் ஆனால் இது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒருத்தருக்கு உதவி செஞ்சால் அது போதுங்கிற அளவில் தான் நம்ம இந்த முழு எஃபோர்ட்டையும் நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனால் இதை வந்து எங்கேயுமே இரண்டாம் பட்சமாக நினச்சிடாதீங்க இதை கொஞ்சம் கவனத்தோடு ஃபோக்கஸோடு நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பை என்னவாயிடும் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்மளை வழிநடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு அற்புதமானது தான் இந்த புரிதல் அப்படிங்கிறது தான் புரிதலுக்கு அப்புறம் நடைமுறை லைஃப்பில் நம்ம பார்த்த எல்லா வேறையும் ஒரு சம்பவங்களையும் உங்ககிட்ட ஜாலியாக இருக்கிறத மட்டும் சொல்கிறது வந்து ஒரு பெருசு இல்லை சிக்கலான சூழ்நிலை எப்படி நம்ம பார்க்குறோங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் இவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொன்ன சம்பவம்லாம் புரிஞ்சுருக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கா ஏதாவது டவுட் ஏதா இருக்கா இன்னும் ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா புரிதல்லாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளில் இப்போ நீங்கள் வந்து வந்தப்போ ஒரு மண்ணையில் எழுந்திருப்பீங்க இப்போ எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா புரிஞ்சுருக்கிறீங்க இனிமேல் என்ன என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நீங்கள்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கீங்களா ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்திருக்குது இங்கே வந்து நம்ம ஐடியா தான் இப்போ கொடுத்துருக்குறோம் இன்றைக்கே எல்லாமே மாறிடுன்னு சொல்ல இனி மாறுறதுங்கிறது எங்கே உங்களுக்கு மாறும் டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் டீல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்படுற அனுபவங்களில் தான் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு மாறுறதுங்கிறது நிகழ முடியும் புரியுதுங்களா இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய நடைமுறைக்கு அப்புறம் நம்ம லைஃப்பில் டீல் பண்ண மேட்ரு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா நன்றி